yeah welcome to the today's session today we are going to complete this uh, structuralism and uh, we are going to look into two minor uh, criticisms that is existentialism as well as hermeneutics these two are very simple and very easiest one so before that we have to just revise the previous class that is the structuralism which was emerged in france that is in paris in 1950s we discussed all these points in the yesterday's class and roman jacobson is a, a bridge we can call him as a bridge between the russian formalism and the structuralism so he, he is an is a bridge and uh, this is uh, somewhat related to the existentialism so we will uh, discuss what is existence what is existentialism in the today's class in detail so we also discussed about the role of levi strauss levi strauss is the first person to use the term structuralism in his works he is an anthropologist we have to remember and this structuralism has very uh, wide range of applications <coughs> this was used in marxism by althusser by psychoanalysis uh, that is by lacan and semiology by barthes deconstruction which is very very important by derrida and michael foucault in postmodernism and feminism that is julia christeva so all these are the critics famous critics who used the structuralism and in their uh, respective fields so structuralism is not a single field it has brought <coughs> tremendous change in the literary criticism so what is structuralism actually structuralism or structural linguistics we discussed in the previous class so originated in 1916 or 1915 with ferdinand de saussure ferdinand de saussure he is known as the father of modern linguistics so he is the one who started the concept of signifier and signified and language and parole so all these concepts he discussed it in elaboratively and he gave definition for sign signifier signified and their relation so we discussed in the previous class the relation between the signifier and signified is always arbitrary it's not constant sometimes manam chustu untam in uh, a word in one language has one meaning and the same word may be in the other language also konni saarlu aa padam inkoka bhasha lo unnappudu daniki inkoka rakamaina meaning vastundi so this is because the symbol the sign the signifier has no fixed relation so even in one language that particular word has many meanings so that's why the relation can be uh, called as arbitrary it's not constant relation so that is <coughs> what we discussed in the previous class and we also discussed language and parole so sasure is the father of modern linguistics it is said by jonathan kuller very important critic and uh, what is structuralism structuralism means simply we can call it as analysis of structures analysis of structures we have discussed in the previous class anyhow i am just trying to recap uh, quickly so they are focusing mainly on the structures what is structure what is structure means see every language has a structure every language has some words phrases some symbols so letter a is a symbol letter b is a symbol letter c is a symbol letter a e all these are symbols for writing or uh, delivering particular message so here uh, the st structuralist focuses structuralist focuses mainly on these symbols so i already told you <coughs> they are not interested in the word cat they are not interested in the word cat then the what they are interested they wanted to study the formation of this word the letters involved in the symbols involved in and the word cat has various meanings so they are <coughs> focusing 
on this particular analysis of the symbols that is called structuralism simply uh, a word ni word laga chudakunda word ni inka analysis uh, they wanted to make it into small pieces so we discussed this also they wanted to make it into small bitty pieces components and wanted to uh, examine the each word in elaboratively so as in a chemical reaction so william namutar ante novelty is the novelty of work novelty means the newness greatness the greatness of work is only in the structure structure lo maatrame dani value untundante uh, good structure has good sounds good phrases good pauses good punctuation marks so avanni kuda unnataithe good rhetoric rhetoric speech avanni kuda unnataithe so ee structural ni adi baagundi ani cheptaru andukane they only focused on the structures this is called structuralism simple so they also believe, believe that text is interrelated system of science that we have discussed already so ikkada prathi word kuda prathi letter kuda important ee letters ee systems anni kalisi oka danto oka interrelation tho manaki we can create the text so text is a interrelated system of science symbols s i g n s i am not talking about s c i e n c that is different so here their focus is on the <coughs> analysis of the structures analysis of the signs and symbols so here uh, meaning is generated through a system of structural difference in the language so how can we identify the meaning the meaning is identified is generated from, from the symbols used the structures used in a language the structural difference so this is how a structuralist works here features of structuralism we discussed in the previous class a literary text becomes a literary work any literary work becomes a text for them becomes a symbols for them a group of symbols for them so they wanted to <coughs> study these symbols study these conventions study these codes so that is their duty and uh, they also replaced the author by reader so we'll discuss uh, ronald barthes in detail in the next deconstruction so they are not giving priority to the author so author has written something but who is the final reader how it is understood so it is only understood with the help of a reader so that's why they gave priority to the reader here so this is a tremendous change actually so all these days the author was seen as a god the creator in other words it's a creator but structuralism sees the author as a mere copier always already written mana maatladutunna prathi padam kuda prathi raastunna prathidi kuda already language lo unnatundi manam kotta ga raaseyade em ledhu we are just rearranging the structures do you got my point so every word is there every symbol is there in the language everything is already in the in the language itself then what is the author's duty author is is not at all a god he is just a creator he is just a modifier of the words he is just interchanging the structure of the words that's it and then the priority is only for the reader in the structuralism that you have to remember it's a very important point and uh, <coughs> that's why it's a interpersonal uh, sorry impersonal process of reading there is no personality for the reader or writer so writer's personality is not important here writer's biography is not important here impersonal process of reading should be done and their focus is only on language text grammar and structures so this is very important and this is also very very important this point is very very important because the meanings of words are arbitrary this simple definition simple uh, phenomena simple rule has given uh, impetus to the deconstruction or post structuralisms so structuralism tarvata vachina anni kuda ee okka line base cheskonu vachinave ante meaning of words is arbitrary there is no fixed meaning for any word anedi next isms ki chaala 
ఒక వాట్ యూ కాల్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఎ బేస్మెంట్ బేస్ ఇస్ ఫర్ ద అదర్ ఇజమ్స్ అనమాట సో బిఫోర్ వి బిగిన్ ద స్ట్రక్చరలిజం వీ విల్ జస్ట్ డిస్కస్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వీ డిస్కస్ ఫోనీమ్ ఫోనీమ్ మీన్స్ ఫోన్ సౌండ్ దట్ మీన్స్ ద స్మాలెస్ట్ స్పీచ్ సౌండ్ మార్ఫీమ్ మార్ఫలాజికల్ గ్రాఫింగ్ గ్రాఫ్ అంటే రాయడం అండి రైటింగ్ సో ఇది స్మాలెస్ట్ మీనింగ్ఫుల్ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్ అనమాట అట్లనే సింటాక్స్ సింటాక్స్ అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ సో ది స్ట్రక్చరలిజం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సింటాక్స్ అండ్ సమ్టైమ్స్ దట్ ఆల్సో టేక్ ద ఫోర్త్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ సెమాంటిక్స్ దట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ మీనింగ్స్ సెమాంటిక్స్ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ and there is a uh, writer uh, named leo bersani he is a critic actually he wrote a uh, essay is there a science of literature so we discussed the li- uh, language of science and language of arts i a richard says manam ninna cheptunnam new criticism lo there is a huge difference between the language of science and language of literature so ikkada em annadu ante is there any science of literature so the idea of science of literature is at the heart of the structuralist adventure annadaina ante structuralists are trying to make the literature as a science anamata science laga prayatnam chestunnaru ante they are uh, guiding some rules even the new critics adhe pan chesaru new critics kuda adhe pan chesaru same they wanted to make it as a objective scientific approach so this was said by leo bersani and uh, we discussed the uh two or three important sorry something is problem with my mouse yeah okay now uh, what happened to this sorry yeah we discussed about the other key concept uh, called langui and parole so can you answer my question so which is a individual activity is it the which is an individual activity langui or parole yes please type your answer in the chat box which is an individual activity parole right answer for zana yes parole is a individual activity something is happened okay yeah uh, problem with my mouse sorry for the inconvenience yeah langui and parole so language is a system language means you have to remember the broad concept of language set of rules parole means an individual or a single utterance as we have discussed in the previous class langui is a set of rules like mathematics tables but parole is a problem which is solved with the help of those tables <coughs> do you got my point it's clear so language ante group ante is a system of rules anamata andaru kalisi chese the rules create chestaru parole means uh, which is used by a person so andukane uh, structuralism always moves from parole to langui so from individual concept nunchi rules vai peltundi that is fragmented to the totality so that is very important and other important concept we discussed yesterday is uh, sign sign ante is a double entity and double entity means uh, double uh, issues in rendu untai one is signifier and signified so signifier em antaru <coughs> the word which is written t r e e is a signifier with a, that is written something so we can see that word we can touch that word we can smell we can hear something so all these are concrete one so signifier is always a concrete one and signified is an abstract idea or concept which is related to we relate this word tree to a particular idea a particular idea that is called signified so ikkada <coughs> signifier ante oka image oka sound oka picture oka smell మనం ఒక స్మెల్ రాగానే మనం గుర్తుపడతాం సో మదర్ ఈజ్ కుకింగ్ సమ్ డిఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కర్రీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిష్ సో దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్మెల్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫైయర్ ఫర్ అస్ 
and signified is the id of that item so we that flashes in our mind immediately so it is signifier signified gurtu pettukondi and next uh, semiotics and semiotics is a, nothing but semiology semiotics and manaku related to the meanings anamata study of meaning study of signs so ikkada sasure athanu and cspas iddaru untarandi sasure uh, preferred the term semiology and uh, peers preferred the term semiotics that is not a big difference don't worry about this term and uh, the next important point we discussed is binary oppositions what is a binary opposition <coughs> binary opposition is something um there is there are always some words which are opposite in meaning they uh, these two words come together for example lightness and dark so if you want to study about the lightness you have to experience the darkness then only you will come to know what is lighting so if you want to experience the evil you have to see what is good so see simply says sasure says meanings of units of language which are against of what is not so if you want to define good you have to understand evil so good is nothing but not an evil not an evil in the sense you have to know about the evil then only you can say good is not an evil so there are a uh, number of terms like male and female hetero and homosexual gender and sex black and white all these terms are we use frequently in literature in combinations all these words are called binary oppositions according to sasure binary oppositions opposite to each other and what so ikkada there is another concept we discuss that is uh, in russian formalism so is very old concept and but i am just providing here function of and action spheres of action function of narrative and sphere of action rendu gurtu pettukondi the famous work by vladimir prop is morphology of folk tale morphology very important term and book and idi idi baa gurtu pettukondi morphology of folk folk tale anagane meeku vladimir prop itla mind lo flash avali he studied the folk tales ante fairy tales ni baaga study chesadu ee fairy tales nu change chesadu ante atanu 31 basic functions alane seven spheres of action seven types of action em untado narrative lo cheppadu ina so very important work andi and discourse we know that discourse is something written or something spoken a piece of writing a piece of text a piece of narrative is called discourse so dilanta discourse me analysis chestuntaru andukane novel is a discourse a connected dialogue and arbitrariness already cheptunna manamu so for example uh, the word tree has different images in different languages vriksha chettu hindi lo aithe ped so all these words are different see observe tree ane padamu vriksha chettu ped all these are different words but these different words gives the same idea of same concept so ante kada signifier ki signified ki there is no particular relationship so andukane this relationship is called arbitrary not sure perfect ga it's not fixed anamata simple gurtu pettukovalsindi very important concept and this concept is the basis for deconstruction deconstruction lo manaku base id anamata and the structuralist narratology ee padam raagana manaku note ki todoro gurtu raalu manaki todoro todoro is the one who introduced the structuralist narratology manam intha mundu cheptunna kuda adhe concept andi evaru functions morphology of folk tale gurinchi chesina pani endi ante this is the analysis of the narration analysis of the narration in the morphology of folk tales ante folk tales lo narration etla untadi there are 31 types of narrations seven types of actions ani cheppindi varante prop so that comes under this structuralist narratology so structuralist lo narration meeda concentration chese vallu em antaru ante structuralist lo narratology under they focus is on narration how the narration is done ante narrating ante endi story cheppadam katha cheppadam aa katha cheppe vidhananni vallu em antaru ante narratology is the science of narrative under illu so they they feel it as a science of narration so the very very famous work and the 
స్ట్రక్చరల్ ఆఫ్ నరేజ్ కాలేజ్లో ఫేమస్ వర్క్ ఏంటంటే టొడరావు రాశాడు ఇది యు హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇది గ్రామర్ ఆఫ్ ద డెకా మొరాన్ గ్రామర్ ఆఫ్ ద డెకా మెరాన్ డెకా మెరాన్ బుక్లో గ్రామర్ సో ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వర్క్ అండి ఇది సో బొకాషియోస్ వర్క్ డెకా మెరాన్ మీ అందరికీ తెలుసు ఆ వర్క్ తీసుకొని దానిలో గ్రామర్ మీద స్టడీ చేస్తాడు ఎవరు చూడరావు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి ఇది ఈ వర్క్ గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది అండ్ సింక్రానిక్ డయాక్రానిక్ మనం ఈఎల్టీ డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ మనకి ఈఎల్టీలో వస్తుంది ఇది సింక్రానిక్ అంటే సింకింగ్ విత్ ద టైమ్ డయా మీన్స్ కటింగ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది సింక్ అంటే కట్ చేసుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మ్యాథ్స్ చెప్తే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అంటాం మనం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక మార్కెట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాము ఏదో సమ్ సోప్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది అనుకుందాం సో దాని గురించి మనం స్టడీ చేయాలనుకోండి సింపుల్గా ఆ స్టోరీ ఆ స్టడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సోప్ యొక్క మార్కెటింగ్ గురించి మనం స్టడీ చేయాలి సో ఆ రోజు మార్కెట్లో ఆ సోప్ మీద డాటా తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్రానిక్ స్టడీ జస్ట్ వన్ డే ఆర్ ద స్టడీ ఎట్ ఎ గివెన్ టైం బట్ డయాక్రానిక్ అంటే ఏంటిదంటే ద టైప్స్ ఆఫ్ సోప్స్ యూజ్డ్ బిఫోర్ సో ప్రజెంట్ ఏం సోప్స్ వాడుతున్నారు ఈ సోప్స్ యొక్క చేంజెస్ ఎట్లా వచ్చినాయి నైన్టీన్ సెంచరీలో సోప్ ఎట్లా ఉండే ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీకి ఎట్లా వచ్చింది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఏ కంపెనీ వచ్చింది మార్కెట్లో ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ఏది నడుస్తుంది సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ డయాక్రానిక్ స్టడీ అండి ఇది మీకు ఈఎల్టీలో గుర్తొస్తుంది మీకు ఎక్కడైనా గుర్తుపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సింక్రానిక్ అండ్ డయాక్రానిక్ సింక్రానిక్ మీన్స్ ఎట్ ఎ గివెన్ టైం డయాక్రానిక్ మీన్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లెటర్స్ తీసుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ లేవు మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ వాడుతున్నాం బట్ మిడిల్ ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ లేవు కొన్ని లెటర్స్ అప్పుడు లేనే లేవు క్యూ లాంటి లెటర్స్ క్యూ కాదు సారీ ఎక్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ దెర్ ఆర్ నో ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇంగ్లీషెస్ సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఇంగ్లీష్ గురించి స్టడీ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ స్టడీ చేసాం అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్రానిక్ స్టడీ సో ద చేంజెస్ ఇన్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ స్టడీ చేసాం అనుకో దట్ బికమ్స్ అ డయాక్రానిక్ స్టడీ అంతే సిక్స్టీన్ సెంచరీలో లెటర్స్ ఎలా రాసేవాళ్ళు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ సెంచరీలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిటీన్త్లో ఎన్ని వచ్చాయి నైన్టీన్త్లో ఎట్లా మాడిఫై వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డయాక్రానిక్ స్టడీ బట్ సాసురి ఏమంటాడు అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ సింక్రానిక్ అప్రోచ్ వి డజన్ నీడ్ ఎనీ డయాక్రానిక్ అప్రోచ్ సో హీ ఈ ప్రిఫర్డ్ సింక్రానిక్ అప్రోచ్ టు ఏ డయాక్రానిక్ అప్రోచ్ అండ్ కమింగ్ టు ద క్రిటిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్ లెవీ స్ట్రాస్ ఫస్టే చెప్పాను నేను హీఈస్ ఎన్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్ అక్కడ రాసుకోండి అవసరమైతే హీఈస్ ఎన్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్ ఇతని మెయిన్ వర్క్స్ రెండు ఉంటాయండి ఒకటి శావేజ్ మైండ్ రెండోది మైథలాజిక్స్ మైథలాజిక్స్ అందులో నాలుగు ఎస్ఎస్ ఉంటాయండి మైథలాజిక్స్ అనేది ఫోర్ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ శావేజ్ మైండ్లో వెళ్దాం మనం ఈ శావేజ్ మైండ్ ఈజ్ అ వర్క్ ఆఫ్ లెవిస్ట్రాస్ విచ్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ షేక్స్పియర్స్ హ్యామ్లెట్ హ్యామ్లెట్లో ఒఫీలియా స్పీచ్ ఉంటుంది ద శావేజ్ మైండ్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంటుంది అందులో సో ఆ వర్డ్ నుంచి ఇతను ఈ టైటిల్ కాయిన్ చేసుకున్నాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ రెండే రెండు కాన్సెప్ట్స్ అండి మీరు పెద్దగా దీన్ని మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి చదవకండి బ్రైకోలేజ్ అండ్ ఇంజనీర్ బ్రైకోలేజ్ అండ్ ఇంజనీర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ద శావేజ్ మైండ్ బై లెవిస్ట్రాస్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ బ్రైకోలేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇంజనీర్ చెప్తాను ఇంజనీర్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ అ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అండి సైంటిఫిక్ మైండ్ ఉంటుంది ఏం చేస్తారు అతను హీస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఓపెన్ హీ ఆల్వేస్ క్రియేట్స్ న్యూ టూల్స్ అండ్ న్యూ మెటీరియల్స్ అంతేనా ఇంజనీర్ ఎప్పుడు కొత్త బిల్డింగ్స్ కొత్తవి తయారు చేస్తూ ఉంటాడు కొత్త ఆలోచనతో కొత్త యూనివర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాడు వేర్ ఐజ్ బ్రైకోలేజ్ ఈజ్ వన్ హూ రిపేర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ ద హ్యాండ్ so brycolage ante entante he is a savage mind person anamata
whereas bright college writer he is he just write something what is in his hand chethilo edu untado danto prepare chestaru mummy mother intlo edana urgent ga em chestundi school children pampe sandarbhamlo suppose school edana dress uniform problem undu ankonde em chestaru immediate ga she will take a button from other shirt and she will use as a different color of thread avasaram aithe edo thread edo button teesesukona stitch chesi pampe chestundi ba school ki so that concept is called a bricolage anamata so whatever the material is available and whatever is it in the hand is used is called bricolage but creating some new is called engineer so ee two concepts gurtu pettukondi ekku akkarledu these two concepts are in levi strauss work ante inka ekku adini gunchi vare okandi but you have to remember bricolage anangane man mind lo ki evar ravali levi strauss ravali then important work mythologics and there is another word mythologies untadi nen tara cheptanu word adi mythologies is different mythologics is different so mythologics is by levi strauss andi so ikkada itane em chesarante is a four volume work andi so complete ga deenlo manaku oka naalu essays untayi aa naalu essays meer peddaga vari avakandi i have given a code raw honey origin is naked so we get raw honey ekkada chustundante its origin is naked means uh, something um, um, దాన్ని ఏమంటారు సో వీ గెట్ ఫ్రమ్ దట్ హనీ బీ హైవ్స్ సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ సో వన్ ఈజ్ అ రా అండ్ కుక్డ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద హనీ టు యాషెస్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ టేబుల్ మ్యానస్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ నేక్డ్ మ్యాన్ ఈ నాలుగు ఎస్ఏస్ గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దగా దీని గురించి అవసరం క్వశ్చన్స్ ఇంతవరకు అయితే ఏం రాలేదు జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ రా హనీ ఆరిజిన్ నేక్డ్ సో ఫోర్ వర్డ్స్ అండి సో లెవిస్ట్రాస్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ ద మైథాలజీ so he structurally anthropologist in what and myth is a language antadina mythology is a language an cheptadu he is a structuralist anthropologist anamata man already discuss chesamu bricolage concept so literary criticism kuda is a bricolage antadu he says literary criticism is also a bricolage so unnatundi theories a theory unta a theory tho manam applicable chestam manam danni so called as bricolage we don't create anything in the literary criticism criticism lo kotta create chese em undadu we are not engineers we always we use the existing material so that is how uh, we can relate with the criticism and the literature is a creation literary writer is a cre- literature is first criticism is next literature is creation criticism is secondary so creation untene criticism unta there if, if there is no creation there is no criticism at all and the criticism is a bricolage one but whereas literature is a engineer one which is created so please remember that point and pedda ga manaki idantha akkaraledu just simple writer andina aj grimas <coughs> he is a structurally semantics of work class endu intakane ekku akka gurtu pettukos avasaram ledhu so he is uh, related to structuralism is anapandi aj grimas is related to structuralism rudder response criticism ఫెమినిజమా లేకపోతే రష్యన్ ఫార్ములిజమా అట్లా క్వశ్చన్ అవసరం చెప్పడానికి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ద గ్యాంగ్ ఆఫ్ ఫోర్ స్ట్రక్చరలిజం అని ఎవరు అంటారంటే లెవిస్ట్రాస్ లాకాన్ బార్తేస్ అండ్ మైకల్ ఫూకో ఈ నలుగురిని కలిపి ద గ్యాంగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిజం అంటారు ఫోర్ పీపుల్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరలిజం సో వీ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చరలిజం దట్ ఈస్ ఫెడినాండ్ డి సాసురే so itani concepts nunchi actually he uh, started a lecture in 1916 this lecture is known as course in general linguistics very important and the basic for basis for structuralism 1916 lone this was published in 1916 actually this was did in he died in 1915 so he lecture ichin tarata posthumously ante after his death this was published and this brought a tremendous change in the literature criticism and the 1916 lo start ayina rendu ism manaku 1900 and ekkadandi 1960s 1950s lo manaku start ayindi ikkada criticism edi structuralism anedi 1950s lo start ayindi daniki four runner evaru ante sasure ferdinand d sasure is e very important term anedi ferdinand d sasure baa gurtu pedukondi is a swiss linguist andi స్విస్ స్విట్జర్లాండ్ సో ఇతని కోర్స్ ఇన్ జనరల్ లింగ్విస్టిక్స్ 
వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈయన రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఇజమ్స్ని చెప్పిండు సింటాగ్మాటిక్ అండ్ పారాడిగ్మాటిక్ సో రెండు టూ కాన్సెప్ట్ సింటాగ్మాటిక్ కాన్సెప్ట్ అండ్ పారాడిగ్మాటిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పారాడిగ్మాటిక్ సో ఆర్ రిలేటెడ్ టు టూ కైండ్స్ ఆఫ్ సిగ్నిఫయర్స్ సో సిగ్నిఫయర్స్ గురించి పాయింట్ చెప్పాడు మీకు ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ సిగ్నిఫయర్ అండ్ సిగ్నిఫైర్డ్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ససురే ససుర ఈజ్ ద ఫోర్ రన్నర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరలిజం సో దెర్ ఈస్ అ క్రిటిసిజం ఆన్ సాసురే దట్ ఈస్ బై డెరిడా సో హూ ఫైన్స్ ఫాల్ట్ విత్ సాసురే స్కోర్స్ ఇన్ జనరల్ లింగ్విస్టిక్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ తప్పు ఉందని చెప్పింది ఎవరంటే దట్ ఈస్ డెరిడా బికాస్ డెరిడా సేస్ సాసురే వర్క్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ బికాస్ హీ డైడ్ ఎర్లీ బిఫోర్ హీ కంప్లీటింగ్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట కాకపోతే దిస్ పర్టిక్యులర్ వర్క్ కోర్స్ ఇన్ జనరల్ లింగ్విస్టిక్స్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంపీటస్ ఫర్ ఆల్ ద అదర్ క్రిటిక్స్ అనమాట అండ్ వీ కేమ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ నరేట నరేషనిస్ట్ మనం స్ట్రక్చరలిస్ట్ నరటాలజీ అనుకున్నాం నరేషన్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మీద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్ ఎవరంటే గెరాడ్ గెనెట్ ఈ గెరాడ్ జెనెట్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ లిటరీ థీరిస్ట్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ ఈజ్ ఏ నరేటివ్ డిస్కోర్సెస్ గురించి బుక్ రాసినండి నరేటివ్ డిస్కోర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ ఎస్ఏ ఇన్ మెథడ్ సబ్ టైటిల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నరేటివ్ డిస్కోర్స్ అండ్ ఎస్ఏ ఇన్ మెథడ్ సో దీంట్లో ఏం చేస్తాడంటే ఆయన మార్సెల్ ప్రాస్ట్ వర్క్ కానీ ఎమిలీ బ్రాంటి యొక్క ఉదరింగ్ హైట్స్ కానీ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ లాస్ట్ టైమ్ అండ్ ఉదరింగ్ హైట్స్ ఈ రెండింటిని స్టడీ చేసి ఆయన ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తాడు సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్లీ డిస్కస్ కాన్సెప్టే మైమసిస్ అండ్ డైజెసిస్ మనకు మైమసిస్ అంటే మిమిక్రీ ఇమిటేషన్ దట్ ఈస్ బై అరిస్టాటిల్ గుర్తురావాలి మనకు డైజెసిస్ అంటే కూడా నరేషన్ సో ఇమిటేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ మెమిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ డయస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఈ రెండింటిని అతను ఏం టర్మ్స్ వాడతారంటే ఈ టర్మ్స్ అని ఇంపార్టెంట్ అండి ఈయన కాయిన్ చేసిన టర్మ్స్ అని ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్స్ టర్మ్స్ మాత్రం రాసుకుంటారు పోతుంది గెరాడ్ జెనట్ యొక్క టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో హీఈస్ ఫేమస్ ఫర్ నరేషన్ ఒకటే పదం గెరాడ్ జెనట్ అంటే నరేటివ్ డిస్కోర్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ నరేషన్లో హీ ప్రిఫర్డ్ ద డైజెసిస్ అనమాట అందులో మనకు హిస్టరీ అండ్ రిసైట్ హిస్టరీ అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ ఇన్ ఈవెంట్స్ స్టోరీ వరుసగా చెప్పుకుంటూ పోవడాన్ని మనము హిస్టరీ అని పదం పెట్టిండు దాన్ని రిసైట్ అంటే నరేషన్ అని టర్మ్ పెట్టిండు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిగ్నిఫైడ్ హౌ వీ అండర్స్టూడ్ ద స్టోరీ ఈజ్ కాల్డ్ సిగ్నిఫైడ్ నరేషన్ సో అందుకనే దెర్ ఈజ్ నో ప్రయారిటీ ఫర్ స్టోరీ మనకు అందుకే ప్లాట్ మనం అనుకున్నాం అక్కడ ప్లాట్ లేదా స్టోరీ సూజెట్ అండ్ ఫ్యాబులా ఫ్యాబులా అంటే స్టోరీ సూజెట్ అంటే ప్లాట్ ఇన్ ద సేమ్ వే స్టోరీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ద నరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో డూ యూ గాట్ మై పాయింట్ సినిమాలు ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతాయి లేదా మూవీ ఎప్పుడు మనకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే అందులో స్టోరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండడం కాదు స్టోరీని చెప్పే విధానం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే ఎక్కువ చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది చిన్న స్టోరీ అయినా సరే దాన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా నరేట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ సో హీ కాయిన్ ద టర్మ్ హిస్టరీ అండ్ రీసైట్ హిస్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ స్టోరీ దట్ ఈస్ ద ఫ్యాబ్యులా ఇన్ రష్యన్ ఫార్ములిజం అనుకోండి రిసైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నరేషన్ దట్ ఈజ్ సూజెట్ ఫ్యాబుల తర్వాత సూజెట్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ఇంకొక టర్మ్ అండి నరేటర్ అండ్ ఫోకలైజర్ ఫోకలైజేషన్ టర్మ్ కూడా ఈయనే కాయిన్ చేసినండి నరేషన్ అంటే అది కామన్ టర్మ్ అందరూ వాడేది బట్ ఫోకలైజేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నరేటర్ అంటే ఎవరు సింపుల్గా స్టోరీ టెల్లర్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదండి కథ చెప్పుకుంటూ పోతే నరేటర్ మనం సినిమా చూసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము వీ కమైండ్ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టోరీ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనం అదే స్టైల్లో చెప్పము ఆ ఏముంది ఆ స్టోరీ ఏం లేదు హీరో ఉంటాడు ఇది అయిపోయింది అది అంతే అని చెప్పేస్తాం రెండు మూడు ముక్కలు చెప్పేస్తాం మనం స్టోరీని సో వీ ఆర్ ఆల్ నరేటర్స్ బట్ ఫోకలైజర్ ఈజ్ ద వన్ హూ టేక్స్ ద మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టోరీ మనం ఏం చేస్తారు దాన్ని ఇంకా డెప్త్లోకి వెళ్ళి రకరకాల వాయిసెస్ చేంజ్ చేస్తూ టోన్ మార్చేస్తూ ఉన్న ఎట్లయితే స్క్రీన్ ప్లే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా చెప్పే వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే ఫోకలైజర్ అంటారు సింప్లీ నరేటర్ ఈజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ ఫోకలైజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టోరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదరింగ్ హైట్స్ తీసుకోండి దెర్ ఆర్
సెకండ్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం సింపుల్గా సమ్టైమ్స్ ఇంటర్నల్ ఫోకలైజేషన్ ఇంటర్నల్ ఫోకలైజేషన్ అంటే ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ థాట్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ మనకు ఏన్షియన్ డ్రామాలో సోలి లాక్వీ ఉంటుంది సోలి లాక్వీ ఏం చేస్తారు స్టేజ్ మీద ఒక్కడే వచ్చి తన ఓన్ ఫీలింగ్స్ థాట్స్ ఏమైనా చెప్తారు మోడ్రన్ నావెల్స్లో ఏముంది స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది లెంతి పారాగ్రాఫ్స్ అబౌట్ దేర్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ఫోకలైజేషన్ లోపలి విషయాలు చెప్పగలుగు దాన్ని మనము ఇంటర్నల్ ఫోకలైజేషన్ అంటాం ఎక్స్టర్నల్ ఫోకలైజేషన్ అంటే బయటికి కనిపించే అపీరియన్స్ బయటికి కనిపించే యాక్షన్ బయటికి కనిపించేటువంటి బిహేవియర్ సెట్టింగ్ దిట్స్ లైక్ ఎ కెమెరా ఐ విచ్ కెన్ క్యాప్చర్ విచ్ కెన్ సీన్ బట్ ఇంటర్నల్ ఫోకలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ వీ కెనాట్ సీ దాట్ సో అతను చెప్తేనే తెలుస్తుంది మన క్యారెక్టర్ అండ్ జీరో ఫోకలైజేషన్ అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఓమ్నీ సెంట్ అంటాం ఓమ్నీ అంటే ఆల్ అండి ఓమ్నీ ఓమ్నీ ఓరస్ అని పదం చెప్పిన మీకు నేను ఓమ్నీ ఓ ఓమ్నీ ప్రజెంట్ ఓమ్నీ ఓరస్ ఓమ్నీ సెంట్ అంటే ద వన్ హూ నోస్ ఆల్ ఇన్ ద స్టోరీ అంటే సపోజ్ ఒక మూవీ తీసుకుందాము ఒక నావెల్ తీసుకుందాము ద ఫస్ట్ చాప్టర్ మే బీ ఇన్ ద అమెరికా సెకండ్ చాప్టర్ మే బీ ఇన్ ఇండియా ద చార్ట్ చాప్టర్ మే బీ ఇన్ జపాన్ ఈ మూడు చాప్టర్స్ని ఒకరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనుకోండి దట్ నరేటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓమ్నీ సెంట్ నరేటర్ అంటే హీ నోస్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అమెరికా దో హీ ఈజ్ నాట్ ఎ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద స్టోరీ అతని స్టోరీలో క్యారెక్టర్ కాకపోవచ్చు కానీ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద స్టోరీ సో దట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓమ్నీ సెంట్ నరేటర్ ద నరేటర్ హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ఇన్సిడెంట్స్ తెలుసా నాకు ఇండియాలో ఏం జరిగింది తెలుసు లేదా ఒక క్యారెక్టర్ స్టేజ్ మీద వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ మిగిలితే వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకో తెలుసు అవసరం ఒకే క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ మైండ్లో ఏముందో కూడా తెలుసు సో దట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోకలైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ జీరో ఫోకలైజేషన్ సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఓమ్నీ సెంట్ నరేషన్ అంటాం యాక్చువల్గా ఓమ్నీ సెంట్ నరేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ నరేషన్ మూడు ఉంటాయి మనకు లిటరీ టర్మ్స్ ఒకసారి చూడండి మీరు స్టార్టింగ్ లిటరీ టర్మ్స్ ఇచ్చాను అక్కడ నేను మీకు అక్కడ ఒకసారి చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నరేషన్ అనమాట సో జీరో ఫోకలైజేషన్ అంటే ద వన్ హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట అండ్ దెర్ ఈజ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ నరేటర్స్ చెప్తాడు ఈయన హెటరోడైజెటిక్ హోమోడైజెటిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ ఫోకలైజర్ కాన్సెప్ట్ ఎవరిది అది ఒక్క వాటి గుర్తున్న చాలు ఫోకలైజర్ జెనెట్ ఎన్ఎఫ్ హిస్టరీ రిసైట్ జెనెట్ ఎన్ఎఫ్ హెటరోడైజెటిక్ హోమోడైజెటిక్ నరేటర్ గెరాడ్ జెనెట్ ఎన్ఎఫ్ సో ఇది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ హోమో మీన్స్ సేమ్ హెటరో మీన్స్ డిఫరెంట్ హోమో అంటే సేమ్ అని అందరూ తెలుసు హోమోఫోన్స్ అంటాం మనం హోమో నరేట్ హోమోడైజెటిక్ నరేటర్ అంటే ద నరేటర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ టైమ్ సేమ్ స్టోరీ వరల్డ్ అలాంగ్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్ సో అక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్స్తో పాటు అతను ఉంటాడు హెటరోడైజెటిక్ నరేటర్ అంటే ఏంటి ద నరేటర్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ వరల్డ్ ఇందాక చెప్పాను కదా నేను a type of narrator who is not part of story sometimes the story is narrated from a point of view of a character mottham kathane hero cheptu untadu naaku ila jarigindani start chestadu hero ledha heroine start chestadu kathani ledha hero's mother cheptadi mottham story vaalle cheptaru mani ee madhara recent ga oka story vachindi kgf katha ani kgf part 1 part 2 part 3 vastundada part 2 chuste meeku ardham avutadu okare narrator untadu part 1 mottham prakash raj is the narrator ప్రకాష్ రాజ్ విల్ బి టెలింగ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎంటైర్ కేజీఎఫ్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ వింటూ ఉంటారు సో నరేటర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో ఫోకలైజేషన్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ సీన్ అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెటరోడైజెటిక్ అంటే హీఈస్ మాట్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అతను ఆ స్టోరీలో ఎక్కడ కనబడాడు మనకు కానీ స్టోరీ నరేట్ చేస్తూ ఉంటాడు డూ యూ గోట్ మై పాయింట్ సో దట్ ప్రకాష్ రాజ్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ కేజీఎఫ్ బట్ హీ నరేట్స్ ద స్టోరీ అతను కూడా స్టోరీలో ఒక క్యారెక్టర్ అనుకోండి ఒక హీరోనో ఒక విలనో ఒక సైడ్ క్యారెక్టర్ అనుకోండి దాన్ని అప్పుడు ఏమంటామంటే మనము హోమోడైజెటిక్ నరేటర్ అంటాం సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మూవ్ టు ద టర్మ్ పారా టెక్స్ట్ పారా టెక్స్ట్ అంటే ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఎ వర్క్ రిటర్న్ బై గెరాడ్ జెనెట్ సో పారా టెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే ద టెక్స్ట్ విచ్ ఈజ
వెనక దిక్కు మనకు బ్లర్బ్ అంటాం బ్లర్బ్ అంటే ఏ పబ్లికేషన్ మనం బుక్ని బ్యాక్ సైడ్ తిప్పగానే వెనకాల ఒక హాఫ్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్లో వెనకాల కవర్ మీద మనకు ఒకటి చిన్న బ్లర్బ్ అంటారు దాన్ని బ్లర్బ్ మీన్స్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అబౌట్ ద బుక్ కంప్లీట్ బుక్ చదవకుండా బ్లర్బ్ చదువుతూ అయిపోతుంది మనకు బ్లర్బ్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ వర్డ్ మీకు అది అవసరం పడుతుంది ఎక్కడైనా బ్లీఎల్యూఆర్బి బ్లర్బ్ బల్బ్ లాగా బ్లర్బ్ బ్లర్బ్ అంటే ఏంటంటే ఎ స్మాల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అబౌట్ ద బుక్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ పారా టెక్స్ అదర్ దెన్ ద టెక్స్ట్ అనమాట అదర్ దెన్ ద మెయిన్ టెక్స్ట్ ఆర్ కాల్డ్ పారా టెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జెరాడ్ జెనెట్ సో అంతకన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదండి అండ్ దేర్ ఆర్ టూ టర్మ్స్ హైపో టెక్స్ట్ అండ్ హైపర్ టెక్స్ట్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హైపో టెక్స్ట్ పారా టెక్స్ట్ సో హైపో టెక్స్ట్ హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము నేను ఒక స్టోరీ చెప్పుకున్నాం హ్యామ్లెట్ అండ్ రోసెన్ క్రాజ్ అండ్ గిల్డెన్ స్టన్ ఆర్ డెడ్ హ్యామ్లెట్ ఈజ్ ఎ హైపో టెక్స్ట్ అనమాట ఇక్కడ హ్యామ్లెట్ ఈజ్ ఎ హైపో టెస్ట్ వేర్ ఐజ్ టామ్ స్టోపార్ట్స్ ప్లే దట్ ఈస్ రోసెన్ క్రాజ్ అండ్ గిల్డెన్ స్టన్ ఈజ్ హైపర్ టెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఈ హైపర్ టెక్స్ట్కి ఒక బేస్ ఏంటిది హైపో టెక్స్ట్ సో వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ హ్యామ్లెట్ ప్లే యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద ప్లే ఆఫ్ టామ్ స్టాపార్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్ టెక్స్ట్ లేదా ఇంటర్ టెక్స్టువాలిటీ అంటే మనం దాన్ని సో ఇక్కడ మీరు హోమర్ యొక్క ఒడిసి తీసుకుంటే కనుక దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఆఫ్ యులైసెస్ జేమ్స్ జాయిస్ యులైసెస్లో మొత్తం ఎయిటీన్ అండ్ హవర్స్ ఆఫ్ జర్నీ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఒడిసి స్టోరీకి సిమిలర్గా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎ స్మాల్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఇంతకుముందే మనకి టర్న్ చెప్పుకున్నాం టోడరో ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పండి నాకు జస్ట్ టైప్ యువర్ ఆన్సర్ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐ గో బి డిస్కస్డ్ ఐ విల్ టేక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ టు హ్యావ్ సమ్ వాటర్ హూ ఈస్ టోడరో ఎస్ నరేటివ్ స్ట్రక్చరలిస్ట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఎస్ జస్ట్ యూ రివర్స్ ద వర్డ్స్ అనమాట ఏం లేదు హీఈస్ ద వన్ హూ ఫౌండెడ్ ద స్ట్రక్చరలిస్ట్ నరెటాలజీ స్ట్రక్చరలిస్ట్ నరెటాలజీ నరేషన్ మీద ఒక సపరేట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిజం స్ట్రక్చరలిజంలో ఒక బ్రాంచ్ అది దట్ ఓన్లీ డీల్స్ విత్ ద నరేషన్ టెక్నిక్స్ ఒక స్టోరీ నరేషన్ ఎట్లా జరిగిందని స్టడీ చేసే అయితే స్ట్రక్చరలిస్ట్ నరెటాలజీ సో మనం ఇందాక చెప్పినటువంటి గెరాడ్ జెనట్ మొత్తం కూడా హీఈస్ అ స్ట్రక్చరలిస్ట్ నరెటాలజిస్ట్కి చెందినవాడే అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పింది ఎవరు ఫా మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫోక్ టైల్ వ్లాదిమీర్ ప్రాప్ హీఈస్ ఆల్సో ఐ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిస్ట్ నరెటాలజీ ఇదే నేను చెప్పింది స్ట్రక్చరలిస్ట్ నరెటాలజీ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిజం సో వెరీ గుడ్ ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ అండి ఇది సో ఇక్కడ ఇక రెండే రెండు టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి పెద్దగా అక్కర్లేదు నరేటివ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం నరేటివ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఒకటి రెండోది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ గ్రామర్ అండ్ గ్రామర్ ఆఫ్ ద డెకా మెరాన్ పుస్తకంలో అనుకున్నాం మనం దిస్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఏంటిదంటే గ్రామర్ ఇన్ ద బొకాషియోస్ డెకా మెరాన్ వర్క్ అది సో దాన్ని స్టడీ చేసి ఈయన చెప్తాడు నరటాలజీలో ఐదు థీరీ నరటివ్ థీరీ ఆఫ్ ఈక్విలి బ్రిన్లో ఐదు పాయింట్స్ ఉంటాయి సో నరేషన్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎట్లా డిస్రప్షన్ అవుతుంది ఎట్లా రికగ్నిషన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎట్లా అటెంప్ట్ చేస్తాము ఈక్విలి బ్రిన్ మీన్స్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ నరేషన్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఈక్విలి ఈక్విలిబ్రియం అంటే బ్యాలెన్సింగ్ అనమాట సో ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టొడరౌ సో మళ్ళీ ఎట్లా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుని నరేషన్ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తారనేది చెప్తే థియరీ అనమాట ఇది సో డోంట్ వరీ మచ్ అబౌట్ దిస్ జస్ట్ నరేటివ్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఎనఫ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ బై టొడరౌ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండ్ ద సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్చువల్గా దెర్ ఈజ్ అ థియరీ ఆఫ్ రీడింగ్ ఉంటుందండి ఈయన హెన్రీ జేమ్స్ యొక్క స్టోరీస్ అవుతాడు ద ఫిగర్ ఇన్ ద కార్పెట్ చదివి దాని నుంచి ఈ ప్రపోజ్ ఎస్ ఎ థియరీ ఆఫ్ రీడింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీ విల్ క్విక్లీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్ దట్ ఈస్ నోమ్ చామ్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్
ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఏ డైలాగ్ ఎవరికైనా గుర్తుందా ఈఎల్టి పాటలో చెప్పుకున్నాం మనం అది ఎవరికైనా గుర్తుంటే జస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్లో నోమ్ చామ్స్కి వర్క్ వచ్చినప్పుడు మనకు అక్కడ సార్ చెప్పాడు స్ట్రక్చరలిస్ట్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్స్ అని ఒక మెయిన్ బుక్ దట్ ఈజ్ రిటర్న్ బై నోమ్ చామ్స్కి దానిలో ఒక ఫేమస్ ఫ్రేజ్ చెప్పాడు ఎవరికైనా గుర్తుందా ఎ ఫేమస్ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ గ్రమటికల్లీ కరెక్ట్ బట్ సెమాంటికల్లీ రాంగ్ అంటే దానికి అర్థం గ్రామర్ పరంగా తీసుకుంటే నావును ఉంటుంది దాని పక్కన వర్బ్ ఉంటుంది అబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి సెంటెన్స్ కరెక్ట్ బట్ దట్ ఈస్ దట్ హ్యాస్ నో సెన్స్ అట్ ఆల్ దట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఇన్ లిటరేచర్ కలర్లెస్ గుర్తొచ్చింది వరకైనా కలర్లెస్ గ్రీన్ ఐడియాస్ స్లీప్ ఫ్యూరియస్లీ కలర్లెస్ గ్రీన్ ఐడియాస్ స్లీప్ ఫ్యూరియస్లీ జస్ట్ గో టు ద చామ్స్కి ఇన్ ఈఎల్టీ ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి ఒకసారి సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్స్ సో హీ ఏం చెప్తారంటే తను ట్రాన్స్ఫర్ జనరేటివ్ గ్రామర్ కావాలంటాడు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ ఆర్ జనరేటివ్ గ్రామర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాడు జనరేటివ్ గ్రామర్ అంటే నథింగ్ బట్ స్ట్రక్చర్ ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే దట్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ జనరేట్ అ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఈజీ టు యాక్సెస్ ఈజీ టు యూసేజ్ అనమాట అంటే అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి జనరేటివ్ గ్రామర్ ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉండాలి అంటాడు కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ తీసుకుంటే మనం వీ కెనాట్ క్రియేట్ మోర్ సెంటెన్సెస్ ఆన్ దట్ సెంటెన్స్ ఆన్ దట్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజీ ఈజీ టు క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ సో జనరలీ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ చిల్డ్రన్స్ హౌ చిల్డ్రన్ లెర్న్ అ లాంగ్వేజ్ చామ్స్కి మీ అందరికీ తెలుసు సో ఈజ్ అ యూనివర్సల్ గ్రామర్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఆయనదే అనేది సో అతను లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైజ్ ల్యాడ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఈఎల్టీ క్లాస్లో సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ దిస్ మాడ్యూల్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైజ్ సో కుకు అండ్ స్పారో కూడా సార్ చెప్పుంటాడు మీకు క్రో కుకు అండ్ క్రో కూడా ఎగ్జాంపుల్ కుకు యొక్క లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రీ డిటర్మైండ్ బయాలజికల్లీ డిటర్మైండ్ వేర్ యాజ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ బయాలజికల్లీ డిటర్మైండ్ మన తెలంగాణలో తెలుగు వాళ్ళకి పుట్టాము కాబట్టి మనం పోయి అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు మాట్లాడదు అని సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే మా మదర్ తెలుగు ఫాదర్ తెలుగు కాబట్టి నాకు తెలుగు రావాలని రూల్ ఏం లేదు సో ఇఫ్ ఐ గ్రో ఇన్ అమెరికా ఐ కెన్ లెర్న్ అమెరికన్ ఇఫ్ ఐ గ్రో ఇన్ ఆఫ్రికా ఐ కెన్ క్యాచ్ దట్ ఆఫ్రికన్ స్లాండ్ సో మన లాంగ్వేజ్ అనేది ప్రీ డిటర్మైండ్ కాదు we have a language acquisition device in our body our c is not hereditical based heredity based kadu our language is based on the environment we grow whereas mer kuku this ko example koila ad em chestadi kuku never lays eggs in its own nest ad eppudu crow dantlo pedtadi gudlu tarvata a periga premata rendu same untayi color anta same untadi periga anta same untadi but the kuku ఏం చేస్తుంది అన్లైక్ ద క్రో ఇట్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ వాయిస్ సో దేర్ ద క్రో రికగ్నైజెస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ మై చైల్డ్ సో అట్లా అనమాట సో ఇక్కడ జస్ట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈజ్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ద స్ట్రక్చర్ వర్క్ రిటర్న్ బై నోమ్ చామ్స్కి దిస్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ అ జనరేటివ్ గ్రామర్ ఎ గ్రామర్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ విట్ కెన్ విచ్ కెన్ జనరేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇక్కడ దెర్ ఈస్ అనదర్ వర్క్ ద లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ థియరీ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ సార్ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ థియరీ ఎల్ఎస్ఎల్టీ ఎల్ఎస్ఎల్టీ ఈజ్ అ వర్క్ ఆఫ్ నోమ్ చామ్స్కి థియరీ ఆఫ్ జనరేటివ్ గ్రామర్ ఈజ్ అ అది కూడా అయినది ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ సింటాక్స్ అయినది ఎల్ఈడి కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చెప్పాను నేను యూనివర్సల్ గ్రామర్ అంటే ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ద సేమ్ గ్రామర్ ప్రపంచంలో మీరు ఏ భాష తీసుకోండి అన్నిట్లో నౌన్స్ ఉంటాయి అన్నిట్లో వర్బ్స్ ఉంటాయి అన్నిట్లో అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా సో అన్నిట్లో మనకు ఒక టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అన్నిట్లో ఫనటిక్స్ ఉంటుంది సో ఇట్లా సో దిస్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ గ్రామర్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కామన్ థింగ్స్ అనమాట ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ చామ్స్కి ఇది ఎక్స్ బార్ థియరీ అంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లింగ్విస్టిక్స్ అండ్ ఎవరైనా లింగ్విస్టిక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే యూ కెన్ నో దాట్ సో లింగ్విస్టిక్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీ అనలైజ్ ఎ వర్డ్ ఏ సెంటెన్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే
పక్కన మళ్ళీ ఏముంది ఒక టేబుల్ ట్రీ డయాగ్రామ్ గీసుకుంటూ పోతాం సో దట్ థియరీ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ బార్ థియరీ అండ్ దీస్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ ఇంప వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ మనకు మార్కండే సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అ స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దిస్ కాంపిటెన్స్ అంటే ఏం లేదండి వాట్ యూ కెన్ నో వాట్ యూ కె వాట్ యూ నో ఈజ్ కాంపిటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే వాట్ యూ కెన్ డూ సింపుల్గా మనకు లోపల ఇన్పుట్ ఎంత ఉంటుంది అందరి దగ్గర మనం అందరం సేమ్ బుక్స్ చదువుకుని వెళ్తాం ఎగ్జామ్కి అందరిది ఇన్పుట్ సేమ్ అనుకుందాం అందరికీ అన్నీ తెలుసు బట్ అవుట్పుట్కి వస్తే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అందరు సేమ్ అవుట్పుట్ ఇవ్వలేకపోతారు లేదంటే కొందరికి చాలా తెలుసు బట్ అక్కడ మాట్లాడడానికి భయపడి ప్రాక్టికల్గా చెప్పలేకపోతారు సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపిటెన్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ వాట్ యూ నో ఈ అండ్ వాట్ యూ డూ మీరు చేయగలిగేది ఏంటి మీకు తెలిసింది ఏంటి అనే డిఫరెన్స్ని మనము కాంపిటెన్స్ పర్పస్ వర్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటాం దీన్నే అతను ఇంకొక టర్మ్ ఏం చెప్తారు ఐ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఈ లాంగ్వేజ్ అంటాడండి ఐ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ లాంగ్వేజ్ what the language is inside you external language the what the language you can express suppose simple ga pallante passive language and active language manamu uh, we are habituated to listen anamata eppudu manam vinadaniki ishta padutuntamu edaina meeting vachindi maatladandi annam anukondi manalo saga mandi kuda em em maatladatanle manam ippudu being a faculty also oka saru maatladandi ga saripothale manam enduku maatladam ani akada tapichukunta untaru lekunte class lo kuda cheppe sandarbhamlo rakarakala differences untayi ఎందుకంటే దే దే నో ఎవ్రీ వన్ నోస్ చాలా వరకు తెలుసు బట్ కమింగ్ టు ద పర్ఫార్మెన్స్ దేర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ అనమాట దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ లాంగ్వేజ్ సో ఈ కాంపిటెన్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే టర్మ్ కన్నా ఒక పెద్ద టర్మ్ క్రియేట్ చేసింది ఎవరంటే హైమస్ డెల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్రీక్వెంట్గా ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఈఎల్టీ ఎగ్జామ్లో అయితే మీకు కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇది హైమస్ డెల్ ఏమంటారు అంటే దిస్ కాంపిటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ మెయిన్ అందుకని నేను ఏమంటాడు అంటే లాంగ్వేజ్ కాంపిటెన్స్ బదులుగా అయితే నువ్వు కమ్యూనికేషన్ కాంపిటెన్స్ అనే టర్మ్ పెడతాడు దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ లింగ్విస్టిక్ కాంపిటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చామ్స్కి ఏమో లింగ్విస్టిక్ కాంపిటెన్స్ అండి డోంట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ కాంపిటెన్స్ సో ఇందులో మళ్ళీ ఒక మూడు నాలుగు టర్మ్ తీసుకుంటారు ఇంకా ఒకటి లాంగ్వేజ్ కాంపిటెన్స్ సోషియో లింగ్విస్టిక్ కాంపిటెన్స్ డిస్కోర్స్ కాంపిటెన్స్ స్ట్రాటజిక్ కాంపిటెన్స్ ఈ నాలుగు కలిస్తే కమ్యూనికేషన్ కాన్సెప్ట్ కాంపిటెన్స్ అంటాడు ఎందుకంటే ఇలా <laughs> whereas chomsky is talking about only linguistic competence this linguistic competence is a part of this communication competence just remember these four terms very important and finally jonathan kuller jonathan kuller ever ante anangana manaku okade term raavalandi peddaga difference em avasaram ledhu structuralist poetics america lo then structuralist poetics antaru so structuralism ni structuralism structuralist poetics anu term untadi so this term is called as coined by jonathan kuller <coughs> very important work structuralist poetics structuralist poetics is a term or a book by jonathan kuller so this is about the structuralism and uh, we will skip this feminism for today because i have i want to take a separate class on feminism so let us move to a two simple concepts and i want to just wind up the class for today so one is hermeneutics very simple concept and idi chaala saarlu exam lo vastuntadi hermeneutics ante simply uh, theory of interpretation hermeneutics is nothing but theory of interpretation especially related to the biblical works bible bible ni study cheyadam kosam vaadinatuvanti term endante hermeneutics hermeneutics are a group of critics we can say or a theory of interpretation or an art of understanding the bible this is called hermeneutics so then the father of hermeneutics and sociological hermeneutics ever entante skeller macker frederick skeller macker so itanu theory of hermeneutics ani frame chestarandi idi oka one important critic and uh, <coughs> william dilty itanu he gave the term hermeneutic circle he gave the name hermeneutic circle this is more than enough indlo oka iddar mugur critics e untaru okati hirch rendodi hedigar moododi gadamar anta ee mugure important andi hirch hedigar gadamar indlo manaku baaga important term evardi ante gad hedigar hedigar work chaala important andi 
అసలు ఇందులో ఏమిటి ఉంటుంది బీయింగ్ అండ్ టైమ్ బీయింగ్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇన్ విచ్ హీ క్రియేటెడ్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ దాసెయిన్ దాసెయిన్ అంటే బీయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ దాసెయిన్ ఇట్స్ అ టర్మ్ క్రియేటెడ్ బై హెడిగ్గార్ సో అంటే మనకు వీఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నవేడేస్ సో మనం ఉన్నామా అంటే ఉంటున్నాం అంతే వీఆర్ లివింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ లివింగ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సో మనకు థియేటర్ ఆఫ్ అప్సైడ్ ఉంటుందండి మీ అందరికీ తెలుసు థియేటర్ ఆఫ్ అప్సైడ్లో ఈ హెడిగ్గార్ నుంచి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే ఎగ్జిస్టెన్షియల్ నుంచి బాగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు బీయింగ్ అండ్ టైమ్ సో బీయింగ్ మీన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద టైమ్ సో ద ఎగ్జిస్టెన్సింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనమాట సో అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ అ వర్క్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బీయింగ్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ అ వర్క్ బై హెడిగ్గార్ హీ బిలాంగ్స్ టు హెర్మన్ న్యూటిక్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ బైబిల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరంటే హన్స్ జార్జ్ గదామర్ ఈయన ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ట్రూత్ అండ్ మెథడ్ అనే వర్క్ అనేది దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏంటిదంటే హరిజాన్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనే టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి హరిజాన్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటిది సో అండర్స్టాండింగ్ హరిజాన్ మీన్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ కాన్సెప్షన్స్ ఎ సెట్ ఆఫ్ బయాసెస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఆల్వేస్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ అవర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తీసుకొని ఒక స్టూడెంట్ రాసిన ఎస్ఏ క్వశ్చన్ని నేను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే ఒక రకంగా ఆన్సర్ వస్తుంది మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది సమ్ ఎక్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే ఇంకొక ఆన్సర్ వస్తుంది బికాస్ అవర్ ఎవాల్యుయేషన్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పీస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బయాస్ కల్చరల్ కాన్సెప్ట్ మన కల్చర్ ఏంటిది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటిది మన కాన్సెప్షన్స్ ఏంటి అని దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం సో దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ హరిజాన్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండి ఇది పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు టర్మ్ బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సమ్టైమ్స్ వీ మేక్ ఎట్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రిటిక్ ఆఫ్ హెర్మన్యూటిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి హన్స్ జార్జ్ గడామర్ హెడిగ్గార్ హెచ్డి హిర్చ్ ఈడి హిర్చ్ సారీ ఈడి హిర్చ్ ఈ ముగ్గురు కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఆఫ్ దిస్ రైటర్స్ ఆఫ్ దిస్ హెర్మన్యూటిక్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం దిస్ ఈజ్ ఫ్రామ్డ్ ఫ్రమ్ ద హెడిగ్గార్ యాక్చువల్గా హెడిగ్గార్ని తీసుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇది హెడిగ్గార్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రీకర్సర్ ఫర్ దిస్ ఎందుకంటే మార్టిన్ హెడిగ్గార్ నుంచి వస్తుంది ఇది బీయింగ్ అండ్ టైమ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ బీయింగ్ అండ్ టైమ్ సో వెన్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ ద ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ ఆన్ ద డే వన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సో మీకు గుర్తుండవచ్చు ద మిత్ ఆఫ్ సిసిఫస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ ఆల్ నౌ బికమ్ ద సిసిఫస్ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్ మనందరం కూడా సిసిఫస్ అనమాట ఎందుకు వేక్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ వీ డూ సంథింగ్ యాజ్ యూజువల్ వీ టేక్ అవర్ టిఫిన్ బాక్స్ వీ గో టు అవర్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ వీ అటెండ్ అవర్ డైలీ డ్యూటీస్ అండ్ వీ కమ్ బ్యాక్ టు ద హోమ్ వీ డూ అవర్ కామన్ కోర్స్ and then the next day also we do the same thing the day after tomorrow a month later a year later the same thing we do every day that's why we all become has myth of sisyphus ante we are existing for the sake of existence ante unnama ante untunnam ante nothing we are doing nothing productive nowadays i'm not saying everyone most of us most of us is doing the same thing and same work and same day so this myth of sisyphus is a uh, greek king anamata punished by zeus zeus ante evarante the greek god of gods man telugu lo aithe indrudu antam kada indrudu so zeus is the god of the gods anamata he punishes the sisyphus em punish chestadu ante to <coughs> carry this boulder to the top of that mountain ప్రతిరోజు పొద్దున లేస్తాడు ఈ బౌల్డర్ని పైకి నెట్టుకుంటూ నెట్టుకుంటూ వెళ్తాడు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ హ్యాపెన్స్ ద బౌల్డర్ స్టి కేమ్స్ బ్యాక్ రోల్స్ బ్యాక్ టు ద గ్రౌండ్ మరి అలా నూకుంటాడు నెక్స్ట్ డే సేమ్ అదే టాస్క్ చేస్తాడు సో వాట్ దిస్ థియరీ వాట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం అంటే ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద థియరీ నౌ సో దిస్ ఈస్ 
emphasis on the individual existence in the world manam mere varana ee play chusara everdi ante the main important play iddaru untaru chudandi so not i'm not looking the word <coughs> theater of absurd lo theater of absurd lo very important play adi can you answer that question uh, can you guess what is that important play only two characters will be there on the stage these two characters will be stay waiting for a person who never returns for him asalu vaadu raadu vaala kosam waiting chestune untaru velu aa play name kuda waiting ani untadi cheppagalaru evarana theater of absurd lo important play adi any clue theater of absurd absurd things anamata anni manam absurdism yes waiting for godo yes 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 right answer oh oh plenty of plenty of responses thank you waiting for godo a godo ane character kosam will wait chestu untaru lucky and pozo iddar untaru actually ga lucky is one person pozo is the other person these two will be are waiting in the play doing some mischievous things doing some funny things ఏ ఖాళీగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు రిపీటింగ్ ద సేమ్ డైలాగ్స్ ఆన్ ద స్టేజ్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం అంటే దే ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనమాట అంటే నథింగ్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ సామ్యుల్ బెకెట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ థియేటర్ ఆఫ్ అబ్సర్డ్ అబ్జర్డ్ థింగ్స్ని చూపిస్తారు వాళ్ళు థియేటర్ స్క్రీన్ మీద యూజన్ ఐనెస్కో ప్లేస్ అన్నీ కూడా అబ్జర్డ్ ప్లేసే ఆయన ఏం చెప్తాడు ఒక ప్లేలో చైర్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఆ ప్లే పేరు చైర్స్ ఒక దానిలో అమేడి అని ఒక ప్లే ఉంటుంది దాంట్లో ఏమవుతుంటుంది కాప్స్ డెడ్ బాడీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ కంటిన్యూస్లీ డెడ్ బాడీ సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ద లెగ్ పెద్దగా పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది ఇంకొక ప్లే ఉంటుంది ఒక ప్లేయర్ నాకు గుర్తురావట్లేదు బట్ ఎగ్జాక్ట్గా హీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ గర్ల్ టు మ్యారీ అనమాట హీ రిజెక్ట్స్ మెనీ గర్ల్స్ బికాస్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ త్రీ నోసెస్ ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్ హీ వాంట్ టు మ్యారీ ఎ గర్ల్ with three noses or four noses something i think so he rejects everyone because the, they are all having only three noses two noses sorry sorry two noses on anjepe dok chestadu so he is waiting for other three noses girl anamata adu oka sa chudandi just refer the work actually so oka sa modern play lo oka sa vetikandi oka sa adi so modern is please meeku sorry sorry cheppara meeku idi okay so this is absurdity in our life అంటే సింపుల్గా మిస్ అనవసరమైన ఏమాత్రం ఫ్రూట్ఫుల్ లేని పని మనం చేస్తూ ఉన్నాం లైఫ్లో సో దాన్ని స్టేజ్ మీద చూపించేదే థియేటర్ ఆఫ్ అబ్సర్డ్ సో ఇది యాక్చువల్గా ఎగ్జిస్టెన్షియల్ ఫిలాసఫీ నుంచి వచ్చిందండి దీనికి మెయిన్ ఎవరంటే జీన్ పాల్ శాట్రీ అతని యొక్క మెయిన్ వర్క్ బీయింగ్ అండ్ నథింగ్నెస్ అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ఎవరంటే మార్టిన్ హెడిగార్ ఆఫ్ హెర్మన్ న్యూటిక్స్ అతని వర్క్ ఏంది దాసైన్ అనే కాన్సెప్ట్ బీయింగ్ ఇన్ ద being and time so two works important and one is being and time second one is being and nothingness being and nothingness ok sir philosophical work is all jean paul sartre oka philosophy work chala important and so indlo other philosophers ever ante albert camus indaka cheppan nenu hedigar so illu nunche manaku albert camus essay ne the myth of sisyphus this is the basis for the theater of absurd థియేటర్ ఆఫ్ అబ్సైడ్కి బేస్ ఏంటంటే అల్బర్ట్ కేమస్ యొక్క ఎస్ఏ సో మనం ఇప్పుడు చదివే క్రిటిసిజం ఏంటిది మనం అక్కడ ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం వీ నో థియేటర్ ఆఫ్ అబ్సైడ్ వీ నో అల్బర్ట్ కేమస్ వీ నో మిత్ ఆఫ్ సిసిఫస్ బట్ వాట్ ఈస్ వీ లర్నింగ్ హియర్ ఈజ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఫిలాసఫీ బీయింగ్ ఇన్ ద వర్డ్ పడింది సార్ అది బీయింగ్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ అండి అది వరల్డ్ డబ్ల్యూఓఆర్ఎల్డి వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఉండడం వర్డ్ కాదండి సారీ ఇది యా శివప్రసాద్ సార్ థ్యాంక్ యూ నైస్ అబ్జర్వేషన్ దిస్ ఇస్ వరల్డ్ బీయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎస్ బీయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ద సేమ్ సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట అంటే దిస్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ మీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మ్యాన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద నేచర్ సింపుల్ పాయింట్ ద మ్యాన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద నేచర్ అనే దాన్ని చదివేదే ఎగ్జిస్టెన్షియల్ ఫిలాసఫీ సో ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్ సో ఇక్కడ జీన్ పాల్ శాట్రీ ఇస్ అ ఫేమస్ నావెలిస్ట్ ప్లే రైట్ అండ్ ఫేమస్ ఫిలాసఫర్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ అండ్ లీడింగ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ దిస్ ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం అండ్ హీ రిసీవ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నోబెల్ సో 
and um, here he wrote many plays so there is a famous line his place in his place that is hell is other people hell is other people and the famous line in his uh, work and matter uh, works and the quote being and nothing is already so there is another famous line to be dead is to be pray for the living under to be dead is to be pray for the living so one 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 point important and being and nothingness and the kind of make a question radu jean paul satry render terms in the moment you're going to know you could have being and time heading gar chal and heading gar gadama related to hermeneutics and uh, all these albert camus and all these uh, jean paul satry and all became belongs to this existential philosophy so another work is existentialism is humanism is a famous work by jean paul sartre so this is about uh, these two small topics and we have time so i want to quickly move to the deconstruction so please complete this mcqs after the class oka sari try cheyandi mcqs ni chesi chudandi and we are moving to the con next page that is 378 go to deconstruction go to deconstruction so what is deconstruction it is a part of post structuralism structuralism tarvata vachina oka concepts lo important concept edaina undi ante that is deconstruction so anni ave reader response theory kuda post post structuralism post structuralism ante is not a theory it's not a theory it's not separate theory structuralism tarvata vachina vaatu annitni kuda em antaru ante post structuralism antaru ante andulo em unnai Rudder response theory is there, deconstruction is there. तर तब feminism को नता उन्नत दी, and uh, even the post-colonial literature, all these are called as post-structuralist theories. Structuralism तरवा तो वचन theories. So deconstruction is one of the important theories which is based on the structuralism. एवरो अंटे इन दिलो famous अवर अंटे ओकडे पदम में गुरत्रा वाली, that is Derrida. డీకన్స్ట్రక్షన్ అనేది డెరిడా గుర్తు వాళ్ళు అక్కడ మన మైండ్లోకి డెరిడా డీకన్స్ట్రక్షన్ డెరిడా డీకన్స్ట్రక్షన్ డెరిడా యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ దిస్ సో ఇది డెరిడా ఏమంటారు అంటే మెటాఫిజిక్స్ ఆఫ్ ప్రజెన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ కా టర్మ్ కాయిండ్ బై హెడిక్ గారు నుంచి యాక్చువల్గా టేకెన్ ఫ్రమ్ సో దిస్ ఇస్ యా జోకప్ జెరిడా ఎస్ సో హీ హాస్ టేకెన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ మెయిన్లీ ఆన్ ద టెక్స్టువల్ అనాలిసిస్ ఇందులో ఇది ప్రధానంగా చెప్పేది ఏం కొత్త విషయం ఏముండదు ఆల్మోస్ట్ స్ట్రక్చరలిస్ట్ చెప్పినట్టు చెప్తారు స్ట్రక్చరలిస్ట్ ఏమంటారు సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా స్ట్రక్చరలిస్ట్ బిలీవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ దే వాంట్ టు అసైన్ సమ్ మీనింగ్ టు సమ్ వర్డ్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటిది ఏదో ఒక వర్డ్కి ఏదో ఒక మీనింగ్ అసెస్ దాన్ని అటాచ్ చేసేసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడం వల్ల పని బట్ డీకన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తారంటే దే డోంట్ అగ్రీ దాట్ వన్ వర్డ్ హ్యాజ్ ఓన్లీ వన్ మీనింగ్ so there is no meaning outside the text as well as the relationship between the signifier and the signified is not fixed meaning so there is no fixed meaning for a text is my point clear ye text ku kuda fixed meaning undadu so text ku fixed meaning undadu ani cheppindi varu ante deconstruction vallu there is no fixed meaning for any text so that is the concept of deconstruction and the key they want to dwell into the concept of signifier and the signified and the and how many possibilities are there for one word oka padaniki enni rakala meanings raayavochu ani will try chestu untaru so for example meeku oka example cheptanu ikkada nenu s by z oka book untadi ikkada roland barthis oka book s by z yes we are here now s by z on page number 381 you can go to that page and refer so this is an analysis deconstructive may of analysis of a work dantlo uh, s by z anedi oka work s and z are sounds manaku phonetic sounds anamata s and z are phonetic sounds actually ga this is a short story written by sarasin so a short story sarasin untadi ee short story sarasin rasindha var ante hanor d baljak baljak ante naturalist andi na ఈ న్యాచురలిస్ట్ రాసినటువంటి స్టోరీ ఏంటిదంటే సరాసిన్ ఈ సరాసిన్ స్టోరీలోంచి ఎస్ బై జెడ్ రెండు సౌండ్స్ తీసుకుని ఒక బుక్ రాస్తాడు అంటే 
this s y z is a book based on saracen a short story written by balzac mari enti the actual ga the saracen is a short story of 32 pages just 32 pages la katha adi dan em chestaru villu deconstructs into different meanings and different uh, assumptions teeskoni 217 pages la katha rasaru villu dinni this is one example i am giving you using uh, different types of codes hermeneutic code proeretic code semiotic code semantic code cultural code itla codes teeskoni oka different types of story ni villu weave chestaru ante dan analysis anta pedda untadu ante story kanna pedda ga analysis e undi actual literature is simple literature is only of 32 pages but crit criticism is of 217 pages so this is how they make up the works into different analysis anamata ikkada so their belief ante rendu jana gurtu pettukondi one is they to feel that there is no outside meaning of a text no meaning outside the text everything is inside the text like new critics cheppinattu gane intrinsic approach manam cheptunnam extrinsic approach intrinsic approach extrinsic ante enti external issues ni teeskoni study chese danni extrinsic approach antam ante studying the history of that critic biography of the critic and uh, social situations of that particular time idantha study chesthe extrinsic ledu ledu akkar ledu anta text lone undi టెక్స్ట్ ఏ మొత్తము సర్వస్వం అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఇంట్రెన్సిక్ అప్రోచ్ అంటారు మనకు రష్యన్ ఫార్ములిజం ఈజ్ ఏ ఇంట్రెన్సిక్ అప్రోచ్ వేర్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటిది ఏంటిది న్యూ క్రిటిసిజం ఈజ్ ఏ ఇంట్రెన్సిక్ అప్రోచ్ స్ట్రక్చరలిజం ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఇంట్రెన్సిక్ అప్రోచ్ ఈవెన్ డీకన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఇంట్రెన్సిక్ అప్రోచ్ సో బికాస్ దే బిలీవ్ దాట్ దెర్ ఈజ్ నో అవుట్ సైడ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఏ టెక్స్ట్ and what they believe other thing is sasura cheppinatundi okka point meda vil vibhadistharu em point ante danni vil this main ga iskuntaru iskoni vil work ni focus chestaru sasura em cheppindu there is no fixed meaning for signifier and signified there is no particular link the link between ani em cheptaru ante signifier and signifier linkage is arbitrary antadu danni iskoni vil em antaru there is no fixed meaning for any text this is the concept of deconstruction particularly in derrida particularly in the book of grammatology id andar gurtu pettukovali of grammatology so very 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 important term so of grammatology so deniki precursors evarante hedigar ipude cheptunna manam freud nietzsche atlane manaku what igar avalu cheptunna mate hedigar ante indi the metaphysics of presence ane term iskuntu derrida metaphysics of presence so ikkada enduku ante derrida em antaru ante entire western philosophy is a metaphysics antadu metaphor of metaphysics western philosophy is a metaphysics antadu so because uh, western philosophy is based on complete logocentric logocentric term manaku vastadi language word centered language centered వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫీ అంతా లాంగ్వేజ్ సెంటర్డ్ వర్డ్ సెంటర్డ్ లోగో సెంట్రిక్ దాన్ని ఇతను అపోజ్ చేస్తాడు సో వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఇది ఇది మీరు ఇంకా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టర్మ్ అనమాట డిఫరెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఈజ్ అ టర్మ్ కాయిండ్ బై జాక్విస్ డెరిడా ఇన్ ఇట్స్ అ పోటా మైంటి వర్డ్ పోటా మైంటి అంటే ఏంటండి సూట్ కేస్ అనమాట సూట్ కేసులో రెండు డిఫరెంట్ షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి కదా మనకు షెల్ఫ్ ఏ షెల్ఫ్ బి లేదా సైడ్ ఏ సైడ్ బి అన్నట్టుగా ఒక సైడ్లో ఒకటి ఒక సైడ్లో ఒక రెండు వర్డ్స్ని కలిపి చే తయారు చేస్తుందని మనము పోటా మాయింట్ యూ వర్డ్స్ అంటామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రంచ్ బ్రంచ్ అంటే ఏంటి టైప్ యువర్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్ ఐ విల్ చెక్ వెదర్ యువర్ అటెంట్ యువర్ నాట్ వాట్ ఈస్ బ్రంచ్ బిఆర్యూఎన్సిహెచ్ యా లంచ్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ లంచ్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ని కలిపేస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫేస్ ఎస్ ఫ్యాంటాబ్యులస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ వర్డ్ థ్యాంక్ యూ పోటామ్ అండ్ యూ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే కాంపౌండ్ వర్డ్స్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ అండి కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం 
రెండు కలుపుతాం అది వేరు బ్లాక్ బోర్డ్ బ్లాక్ బోర్డ్ ఈజ్ ఏ పోటామ్ కంపౌండ్ వర్డ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ పోటామ్ అండ్ యూ వర్డ్ ఎందుకంటే బ్లాక్ని కట్ చేయలేదు బోర్డ్ని కట్ చేయలేదు వేర్ యాజ్ బ్రంచ్ తీసుకోండి బ్రంచ్లో ఏం చేస్తాం మనము బ్రేక్ఫాస్ట్లో బీఆర్ లంచ్లో సిహెచ్ కలిపేసి బ్రంచ్ చేసాం దాన్ని సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోటామెంట్ మీకు ఈఎల్టీలో కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి పోటామెంట్ ద వర్డ్ ఫార్మేషన్ మీకు ఒక టాపిక్ ఉంటుంది ఒకసారి మన నోట్స్లో ఇచ్చాను నేను చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చాను అది దట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండి యూ కెన్ రెఫర్ టు ద మెటీరియల్ సో వెరీ ఎలాబరేటివ్ డీటెయిల్గా డిస్కషన్ ఇచ్చాను అక్కడ నేను హౌ వర్డ్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెవరల్ టైప్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను మీకు బ్రాడనింగ్ తర్వాత బ్యాక్ ఫార్మేషన్ తర్వాత మీకు ఇంపార్టెంట్గా మీకు క్లిప్పింగ్ మనకు ప్రీవియస్ జేఎల్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది క్లిప్పింగ్ అంటే ఏంటని సో క్లిప్పింగ్ అంటే కట్ చేయడం రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి కట్ చేస్తే ఫ్రిడ్జ్ వస్తుంది సో విల్ డిస్కస్ ఇట్ లెటర్ ఇన్ ద ఈఎల్టీ క్లాస్ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఎ టర్మ్ కాయిండ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్ అనమాట దట్ ఈస్ టు డిఫర్ టు డెఫర్ అంటే డిఫరెన్స్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్ డెఫర్ అంటే డెఫర్ చేయడం అంటే దాన్ని పక్కన పెట్టడం డెఫర్ చేయడం అంటే దట్ మీన్స్ డిసోబే చేయడం డిఫర్ అంటే డిఫరెంట్గా ఇవ్వడం సో ఇక్కడ దీన్ని నేను సింపుల్గా వర్డ్ చెప్తాను డిఫరెన్స్ అంటే వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే సో దెర్ ఈస్ నో ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ యాక్చువల్లీ సో నో రిలేషన్ బిట్వీన్ ద రిటర్న్ వర్డ్ అండ్ ద హియర్డ్ వర్డ్ స్పోకెన్ వర్డ్ అంటే మనం రాసేది ఫైనల్ కాదు మనం వినేదే ఫైనల్ మనం చదివి మనం అర్థం చేసుకునేదే ఫైనల్ అందుకనే మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అంటే వీళ్ళు దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తారు డిఫరెన్స్ అనే వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తాడు సో డిఫరెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది టు డిఫర్ కావచ్చు టు డెఫర్ కావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎలా అయినా దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ద రైటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఫైనల్ సో దట్స్ వై సో ఈయన ఏమంటాడు అంటే సింపుల్గా ఒక వర్డ్ ఇక అంటే వై ద రైటింగ్ ద ఫిక్ ద ద రైటింగ్ హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ అని చెప్పడానికి కోసము హీ కాయిండ్ ఏ పర్టికులర్ వర్డ్ పోటామ్ అండ్ ఈ వర్డ్ క్రియేట్ చేశాడు ఆ వర్డే డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఎందుకు క్రియేట్ చేశాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ టు టాక్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టెక్స్ట్ అండ్ ద మీనింగ్ ద సిగ్నిఫైర్ అండ్ ద సిగ్నిఫైర్ డిఫరెన్స్ చెప్పడం కోసము ఇతను కాయిన్ చేసిన టర్మ్ ఏంటిదంటే డిఫరెన్స్ అంతే ఇంక పెద్దగా డెప్త్లోకి వెళ్ళకండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎందుకు డిఫరెన్స్ అంటే ఆ డిఫరెన్స్ అనే పదం వచ్చినప్పుడు మనము అది రాసేది ఒక రకంగా ఉంది పలికేది ఒక రకంగా ఉంది పలికినప్పుడు రెండు మీనింగ్లు వస్తున్నాయి ఇక్కడ టు డిఫర్ వస్తుంది టు డెఫర్ వస్తుంది అంటే ఇట్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ ఇన్ ఈదర్ వేస్ సో దట్స్ వై దెర్ ఈస్ నో ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ ఫర్ ద రిటర్న్ వర్డ్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ అపోరియా అపోరియా ఈజ్ ఐస్ ఆల్సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెరిడ్ అండి అపోరియా అంటే ఈస్ అ డెడ్ లాక్ బ్లైండ్ స్పాట్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ మనము ఇంతకుముందు నేను చెప్పుకున్నాం టెన్షన్ స్ట్రక్చర్ టెక్స్చర్ అంబిగ్విటీ పారడాక్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ అండి దాన్నే ఈయన ఏమన్నాడు సింపుల్గా అపోరియా అన్నాడు డెడ్ లాక్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ సమ్ టెక్స్ట్ ద మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ ద మీనింగ్ బికమ్స్ ఎ పజిల్ ఫర్ అస్ సో దిస్ పజిల్ ఈజ్ కాల్డ్ అపోరియా ద డెడ్ లాక్ ద బ్లైండ్ డెడ్ లాక్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లైండ్ స్పాట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్ ఆర్ అపోరియా సింపుల్ వర్డ్ అంతకన్నా పెద్దగా డెప్త్లోకి వెళ్ళకండి పాలిసెమీ పాలిసెమీ మీన్స్ సెవరల్ మీనింగ్స్ అనమాట పాలి సెమియాలజీ సెమియాలజీ అంటే మీనింగ్స్ సైన్స్ సో ఒక వర్డ్కి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ చాలా ఉంటాయి మనం నిన్న చెప్పుకున్నాము ఏంటి షీ ఈజ్ స్మార్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంటి విత్ వన్ మీనింగ్ ఈజ్ షీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ద అదర్ మీనింగ్ ఈజ్ షీ ఈజ్ క్లెవర్ సో పాలిసెమీ మీన్స్ క్లెవర్ as well as smart so two different meanings that is polysemy so only two three important words in deconstruction and one is difference this is most important word in entire criticism manaki chandi chapters kuda chala baa gurtu vesthunnaru taram idi and of grammatology kuda chala important work and idi by derrida so ee rendu works manaku derrida anangane mind loki deconstruction raavali deconstruction ante nothing but a structuralism but advanced version of structuralism అంతే డీకన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిజం విత్ టాక్స్ అబౌట్ ద లోగో సెంట్రిజం ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో ఎవ్రీవేర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ద
స్పీచ్ సో ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ ప్రామినెన్స్ ఫర్ రైటింగ్ అనమాట చెప్తాను మీకు అది సో ఈ ఆఫ్ గ్రమటాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రక్చరలిజంలో దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ అనేది వాళ్ళు అక్కడ నమ్మరు దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏమంటారంటే మీనింగ్ ఈజ్ ఆర్బిటరీ అంటారు వాళ్ళు అక్కడ బట్ వీళ్ళు ఏం నమ్ముతారంటే మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అని చెప్పేది ఎవరంటే డీకన్స్ట్రక్షన్లో యా కమింగ్ టు ద జాక్విస్ జెరిడా అవర్ హీరో ఆఫ్ దిస్ డీకన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఫేమస్ ఎస్ఏ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ సైన్ అండ్ ఎ ప్లే చాలా ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఎస్ఏ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ టు రైటింగ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఈ ఎస్ఏ దీనిలో కలిపేశారు ఈ బుక్లో రాసేశారు ఇనిషియలీ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎస్ఏ బట్ లేటర్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ రైటింగ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెన్త్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఇట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ ఆఫ్ గ్రమటాలజీ ఇందాక చెప్పాను కదా ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద సైన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ అండి ఈ బుక్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ ఎవరు చేశారు దిస్ వాస్ ఒరిజినల్ రిటర్న్ ఇన్ నైన్టీన్ బట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇది టీఆర్ఏ ఎన్ఎస్ అంటే ట్రాన్స్లేటెడ్ అండి ఎస్ గాయత్రి స్పై వాక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ బిట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అండ్ స్పీచ్ అండ్ ఫినానమీ కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని కూడా మనం హస్రెల్ ఫినామలజీ అండి హస్రెల్ అంటాడు ఇంకోరు సైన్ అండ్ ఇనాలజీ బట్ జస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ వర్క్ ఇస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండి ఎస్ గాయత్రి స్పై వాక్ ఈజ్ ఎ పోస్ట్ కలోనియల్ రైటర్ అండి తర్వాత డిసెమినేషన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి ఇది ప్లేటో యొక్క వ్యూస్ ఆఫ్ రైటింగ్ దీన్ని బార్బరా జాన్సన్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుందండి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఈయన మనకు జగ్పీస్ జెరిడా ఈజ్ ఎ ఫ్రెంచ్ రైటర్ కాబట్టి ఈయన ఫ్రెంచ్లో రాస్తాడు కాబట్టి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఒక ట్రాన్స్లేట్ చేసిన గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ స్పెక్టర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మార్క్సిజం కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ ఫెడ్రిక్ ఇంజల్స్ మనకు నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనము మార్క్సిస్ట్ క్రిటిసిజం చదువుతామండి దాన్ని మనం కల్చరల్ స్టడీస్ అంటాం మార్క్సిస్ట్ స్టడీస్ని కల్చరల్ స్టడీస్ అంటాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ నెట్ ఆర్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఈ కల్చరల్ స్టడీస్లోకి ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటి అంటే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క దాస్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా మీ అందరికి తెలుసు కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ ఫెడ్రిక్ ఇంజల్స్ ఈ వర్క్ నుంచి వేస్ట్ చేసినటువంటి స్ట్రక్చరలిజం సారీ మార్క్సిజము సో కాకపోతే ఈ వర్క్ మీద రాసింది ఎవరంటే డెరిడ రాస్తాడు స్పెక్టర్స్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని రాస్తాడు సో హీ టేక్స్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మార్క్సిజం యొక్క డెత్ డెత్ ఆఫ్ మార్క్సిజం అండ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటాడు మార్క్సిజం ఈజ్ డెడ్ అంటాడు అంత సింపుల్గా మార్క్సిజం ఈజ్ డెడ్ మార్క్సిజం ఈజ్ డెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పింది ఎవరంటే స్పెక్టర్స్ ఆఫ్ మార్క్స్లో మాట్లాడతాడు ఎవరు దట్ ఈస్ డెరిడా సో దెర్ ఈజ్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ లోగో సెంట్రిజం అండి లోగో అంటే రైటింగ్ అండ్ సింపుల్గా వర్డ్స్ లాజిక్ లోగో వర్డ్ సెంట్రిజం ఆల్ వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ అంతా కూడా వర్డ్ సెంటర్డ్ లూ లోగో సెంటర్డ్ లేదా ట్రూత్ సెంటర్డ్ అంటాం మనం ఎస్ వర్డ్ డబ్ల్యూఓఆర్డి వర్డ్ ఎస్ వర్డ్ ఈజ్ రైట్ వన్ వర్డ్ సెంటర్డ్ వర్డ్ కాదండి వర్డ్ ఇది వర్డ్ సెంటర్డ్ ట్రూత్ సెంటర్డ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అల్టిమేట్గా మనకు మనకు ఫెమినిజంకి ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫెమినిజంలో కూడా ఏమంటారంటే ఈ మేల్ లాంగ్వేజ్ మీద ఆపోజిట్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే మేల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ అనేది ఫెమినిజంలో కాన్సెప్ట్ని డిస్కస్ చేస్తాము సో మేల్ లాంగ్వేజ్ సో దానికి బేస్ కూడా ఈ లోగో సెంట్రిజమే మనకు లోగో సెంట్రిజం అంటే ఎట్లా వెస్టర్న్ లోగో సెంట్రిజం వెస్టర్న్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ లోగో సెంట్రిజం సో ఇక్కడ డెరిడా ఏమంటాడు అంటే యాజ్ ప్లేటో లాగానే స్పీచ్ హ్యాడ్ బిన్ ఆల్వేస్ గివెన్ ప్రయారిటీ ఓవర్ రైటింగ్ సో యాక్చువల్గా స్పీచ్ ఈజ్ ఫస్ట్ అండి రైటింగ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ అంతే కదా సో మనం రాస రా మాట్లాడమే ఫస్ట్ ఎందుకంటే బిఫోర్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ టెక్స్ట్ ఆర్ రైటింగ్ మనకు రైటింగ్ లేనప్పుడు టెక్స్ట్ లేనప్పుడు మనకు ఉంది ఏంటిది ఓన్లీ స్పీచింగ్ కదా స్పీచ్ కదా అందుకనే సో డెరిడో ఆర్గ్యూస్ ఫర్ స్పీచ్ ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓవర్ ద రైటింగ్ బట్ వేర్ ఐజ్ ద వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ లోగో సెంట్రిక్ రైటింగ్ సెంటర్డ్ సింపుల్ ఒక వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే రైటింగ్ సెంటర్డ్గా ఉన్నటువంటిది వెస్టర్న్ ఫిలాసఫర్ అండ్ వీ క్విక్లీ ఫినిష్ దిస్ క్లాస్ ఒక రెండు చాప్టర్స్ అయితే రెండు 
in this present class <coughs> just a 30 minutes ago whose work is mythologics any answer from your side mythologics structuralism lo chadukunna mana work ni one more clue for you mythologics and mythologies ravinder sir uh, thank you you are also spect uh, audience today for me <laughs> thank you you are listening my to class thank you mythologies levi strauss is the answer and ever answer cheyaledu except ravinder sir maybe you are busy in typing okay so mythologies is a concept of work of roland barthes roland barthes yokka famous work endante mythologies akada mythologics so indaka nenu already meeku cheppanu oka term enti concept s by z ane work indi itande s by z is a work of roland barthes so they focus on analyzing the text in different or various meanings anamata <coughs> so uh the first important work of roland barthes is writing degree 0 writing degree 0 just remember the term it is enough and the next work is mythologies this is also enough to remember antakanna ekko work em raadu so his famous work is death of an author very very important and idi 100 ki 100 percent gurtu pettu question 20 concept idi what is death of author any idea about it నేను మీకు స్ట్రక్చరలిజం చెప్పినట్టు చెప్పాను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను నేను యూ జస్ట్ టైప్ యువర్ వ్యూస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్ బై డెత్ ఆఫ్ ఎన్ ఆథర్ ఐ విల్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ఎన్ ఆథర్ ఐ విల్ టేక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ యూ ఆర్ బర్త్ ఆఫ్ రీడర్ ఓకే ఐ విల్ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ సారీ ఫర్ దాట్ జస్ట్ అ మినిట్ ఆథర్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే Just please type on your answers. I will have some water. Patu, can water him? i am back thank you so birth of reader is one answer author is not important no need of author's biography reader is most important reader and interpretation is important yes okay we will look into this thank you for your responses yes in the previous uh, session uh, i mean in the same session the previous concept of structuralism we discussed the notion of structuralism is focused on only the structures so whatever the structures we write are already existent we use only the same words the same signs same symbols the author's duty is just to interchange the text interchange the words and make new sentences so ikkada the concept of author is dead author is a god and is dead ayipoyindi ikkada so especially by roland barthes that credit goes to roland barthes in structuralism or we can say deconstruction so it is name unted ante death of an author is the birth of the reader unted very very uh, important uh, concept he has given so author enters into his own death when writing begins author enters into his own death when writing begins so only one in one or two important points you have to remember don't worry much so ikkada enti ante concept this work is based the title is based on thomas mellory le morte di arthur very important that is death of the king arthur adi adi arthur ikkada author arthur to author so akada death of the author gu arthur gurinchi ikkada death of the author gurinchi so death of the author is the beginning of the birth of the reader reader entered ante so the golden concept ayithe undo author is the god 
has passed away that god has become simply a copier so god laga pedda importance em gaadu author is now a scripter a simple script writer okay so author work endri unna danni arrange cheyadame athana kotta ga cheppedantu emi ledu so kabatti simple ga oka word lo cheppalante meeku this death of an author ante endante the importance is only for the reader not for the author ఎందుకు ఇది కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాడు వినండి ఇక్కడ డీకన్స్ట్రక్షన్లో ఏం నమ్ముతారు దేర్ ఈజ్ నథింగ్ అవుట్ సైడ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ దేర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ ఈ రెండు మనకు మంత్రాస్ లాగా గుర్తుండాలి జస్ట్ లైక్ ద మంత్రాస్ ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ సో ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ దేర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఆతర్ ఏదో రాస్తాడు but interpretation is important while interpreting something we can have our own interpretation we can have n number of interpretations as in s by z man chusam andukane so itane em antaru ante writing is a tissue of quotations drawn from innumerable centers of culture so writing ante enti writing a literature work is a tissue of quotations fabric of quotations from various cultures various languages yes when you observe the work the wasteland by t s eliot you come to know atana prapanchanlo ne dadapu e bhasha vol petle anni cultures lunchi anni bhasha lunchi edo oka word batkochi pettadu aakariki sanskrit nunchi batkochi pettadu manaku mana telugu culture nu hindu indian culture nu diskochi pettadu ante every culture not only the western culture he also incorporated the eastern culture kuda andlo chupichadu manaki ante this writing is a tissue of quotations tissue of uh, that means i mean mending mending something anamata with the words so ikkada simply id ardham chesukondi ee concept the death of an author meeku exam point of view lo peddaga worry kaakandi sir ever worry avakandi death of a author ane concept gurtunte chaalu ద రైటర్ గుర్తుంటే చాలు ఇది డీకన్స్ట్రక్షనా స్ట్రక్చరలిజమా రెడ్ రెస్పాన్సిజమా దేందో గుర్తుంటే చాలు అంతకన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదండి మోర్ దెన్ అనఫ్ సో ఫైనల్గా మనకు కంక్లూజన్ ఏంటిదండి ద బర్త్ ఆఫ్ ద రీడర్ మస్ట్ బీ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ ద ఆథర్ సో ఆథర్ మనకి ఇది దీన్ని ఇంకా మనం వేరే సెంటర్పేషన్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వీ డిస్కస్డ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టీఎస్ ఇలియట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ make connections to this concept to the iliad what is the theory of iliad which can be connected to this concept there is a famous essay by t s iliad inane cheptunnam manam this is how we make connections in literature that is not mentioned here i am just i am giving you for your better understanding no answers from you waiting for your answers please type something manu ne epkuna mudu mudu concept cheptunna andulo oka concept deeniki baaga deggarlo untadi any idea dissociation of sensibility no sir no think hamlet and problems kaane kaadu that is only related to the study of hamlet and objective correlative డిసోసియేషన్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీ అనేది ఓన్లీ ఫర్ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ వాట్ ఈస్ అదర్ కాన్సెప్ట్ వి డిస్కస్డ్ నో నో ఆన్సర్స్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఒకటే మిగిలిపోయింది మనకు అక్కడ చెప్పుకున్నందులో ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ యా ఆర్ యూ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్ సో ఆబ్జెక్టివ్ క్వాలిటీ కాదండి దట్ ఈస్ ఫర్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనిఫికేషన్ కాదండి సారీ సారీ యా ఐఎమ్ టెలింగ్ ద ఆన్సర్ డోంట్ వరీ ట్రెడిషన్ అండ్ ఇండివిజువల్ టాలెంట్ ఏంటక్కడ థియరీ ఆఫ్ ఇంపర్సనాలిటీ చెప్తారు అందులో థియరీ ఆఫ్ ఇంపర్సనాలిటీ ద ఆథర్ షుడ్ హ్యా షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఈజ్ ఓన్ పర్సనాలిటీ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ వర్క్ ఆథర్ కనబడకూడదు ఆథర్ షుడ్ సరెండర్ హీస్ పర్సనాలిటీ 
author should surrender his self to the writing so that is nothing but we can say the death of the author am i right yes so the death of the author ikkada that is the theory of impersonality yes okay so idi question me chadukondidi next uh, always already written indamu cheppan nenu this is a phase of edigar ante indamu cheppan kada already meeku idi no writer can create anything new manamu science lo cheptunte antamu em cheptamu we cannot create the energy energy transform from one type of to another type ante kada according to science we cannot create the energy energy is just transforms from one to other one shape to other shape in the same way we cannot write anything new according to these deconstructions em cheptar simple ga vallu whatever we write is already existed in the world nu rasade mundu you are just making changes to the structure okay yes conservation of momentum thank you sir thank you shiva prasad sir yes so another work is from work to text is gurtu pettukondi s by z indaka discuss chesam manamu deenlo oka 5 codes untayandi ee codes gurinchi em worry gaakandi idu oka chinna code gurtu pettukondi daniki so hermeneutic code ante the mysteries or puzzles in the text andi hermeneutics ante nothing but the mysteries so h for hermeneutics m for puzzles gurtu pettukondi so sometimes we may get a question from this pro aeratic that means uh, narrative de- drives narration ante action dani meeda unnatundi code anamata semantic ante meanings themes resonances symbolisms ante symbols cultural ante background knowledge of the text axiomatic truths anamata so ee hp ssc uh, some hindustan petroleum some hp company like uh, hewlett packard to join hewlett packard you need some ssc qualification and some ma qualification and you must study cs in telangana something like that you just remember so cs means uh, some computer science course in something some technology some ma or something like that so just remember this code hp hewlett packard some computers uh, that is hp company manaku unta telusu me andarki so just remember the codes that is more than enough and finally we came to the uh, last and four important comp- topic okay no more important manaku we'll close the class very quickly into just 5 minutes readerly text and writerly text readerly text ante endante the text which can be understood on the author's uh, sorry, readers own uh, interpretation so there is no special uh, type of Uh, assistance is needed on the from the author and matter that is called readerly text that is reader friendly text and matter writerly text and the text which is very critical and uh, some type of active participation of the reader is necessary that is called uh, writerly text so readerly and the thing in concept lisible and scriptible under the lisible and scriptible under the name Roland Barthes S by Z lo jepthadu two types of text and readerly text ante very user friendly reader friendly reader chala passive ga chadukunde lipochu ardham ayipothadu aniki you need not to be active in interpretation of the text so that text is called readerly text reader friendly text writerly text ante writer should be very uh, writer should uh, sorry reader should be very active to understand the writing but whereas ikkada readerly text lo pedda akkar ledandi so dani manamu readerly text writerly text antam just remember these two terms are coined by roland barthes in s by z meeru oka sa chalute meeku ardham ayipothadi and other works are not much important you can leave these all these and michael foko very 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 important uh, uh, <coughs> philosopher so madness and civilization very important and ఇతను చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ రాస్తారండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ప్రతి వర్క్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది దీని రాసిన వర్క్స్కి మైకెల్ ఫూకో వర్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాడ్నెస్ అండ్ సివిలైజేషన్ సో హీ స్టడీడ్ అబౌట్ ద మ్యాడ్నెస్ ఫ్రమ్ ఏన్షియన్ టైమ్స్ ఇన్సేనిటీ దట్ ఈస్ మ్యాడ్నెస్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డెన్ ఏజెస్ అంటే పాతకాలంలో పిచ్చి వాళ్ళకు శిక్షలు ఎట్లా వేసేవాళ్ళు 
పిచ్చి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు మ్యాడ్నెస్ సివిలైజేషన్ ఎట్లా ఉందని చెప్పడం కోసము ఈ స్టడీడ్ అబౌట్ ద మ్యాడ్నెస్ అనమాట ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ వర్క్ అబౌట్ బై మైకెల్ ఫూకో అండ్ అదర్ వర్క్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద బర్త్ ఆఫ్ క్లినిక్ అసలు ఏన్షియన్ టైం నుంచి ఎట్లా మెడికల్ ఫీల్డ్ ఉంది కూడా ఇతను స్టడీ చేసి ఒక వర్క్ రాస్తాడు మెడికల్ ఫీల్డ్ తర్వాత ఆర్డర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్కియాలజీ ఆఫ్ హ్యూమన్ సైన్సెస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి అండ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాప్ టాపిక్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆథర్ మనం ఇంతమంది ఒక వర్క్ చదివాము దట్ ఈస్ డెత్ ఆఫ్ దెన్ ఆథర్ బై ఎస్ బై జెడ్ ఎవరు ఎస్ బై జెడ్ రైటర్ ఎవరు రోలన్ భారతీస్ అతనే రాసినటువంటి వర్క్ ఏంటంటే డెత్ ఆఫ్ ఎన్ ఆథర్ ఇక్కడ మాత్రం వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆథర్ వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆథర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ so this is the basis for new historicism new historicism kuda itan nunchi vachindandi so ee work nunchi especially atlane so itan rasina inkoka work endante history of sexuality the concept of gender from ancient times anamata so this is the basis for feminism feminism ki base kuda oka work that is history of sexuality so ఇట్లా అయితే వర్క్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద డిసిప్లిన్ అండ్ పనిష్మెంట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ద బర్త్ ఆఫ్ ప్రిజన్ మన దేశంలో ప్రిజన్ ఎట్లా పుట్టింది అసలు ప్రిజన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది అని చెప్పడము దీని ఉద్దేశం సో మోనార్కియల్ పనిష్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది డిసిప్లిన్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది మోనాక్స్ ఎట్లా పనిష్ చేస్తారు ప్రింటెడ్ ఐజ్ నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ న్యూ సో వెర్ ఈజ్ ఇట్ సార్ నౌ క్రిటిసిజం సారీ న్యూ హిస్టారిజం yeah thank you new historicism so i did it right but i just I didn't observe the spelling thank you yeah disciplinary punishment and monarchical punishment this is a concept of panopticon panopticon ante cylindrical prison andi oka cylinder shape lo round shape lo unnatundi prisons endukante the jailer can be in the center of that place and observe the jail, prison prisoners anamata so this concept the discipline of punishment the archaeology of knowledge and uh, మ్యాడ్నెస్ అండ్ సివిలైజేషన్ బర్త్ ఆఫ్ క్లినిక్ ఇవన్నీ వర్క్స్ కూడా మైకెల్ ఫూకో వర్క్స్ అండి ఇందులో మనకు రెండు ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ మనకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటిదంటే వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆథర్ వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్టిష్ ఆథర్ అంటే ఆథర్ అంటే ఏంటి ట్రెడిషనల్గా సబ్జెక్టివ్ క్రిటిసిజం అతని మీద ఉంటుందండి ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ వచ్చి హిస్టరీ ఆఫ్ సెక్సువాలిటీ దిస్ ఈజ్ బై మైకెల్ ఫూకో ఇందులో పవర్ ఫెమినిజం కూడా ఒక రకంగా ఇందులో ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఈవెన్ మార్క్సిజంలో ఉంటుందండి ఇది power circulate in all directions from all social levels at all times and a very important concept and this is by michael fuko and the next important work uh, critic ever and cs peers and cs peers in the symbolic and iconic and lack indexical and iconical is good to be considered both the mood concepts are in good to be called symbolic iconic indexical symbolical ఐకానికల్ ఇండెక్సికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అనమాట త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్తారు సిఎస్ పియర్స్ చార్లెస్ శాండర్స్ పియర్స్ అమెరికన్ ఫిలాసఫరు సింబల్స్ మూడు రకాలు ఉంటాయి సైన్స్ మనకు ఎస్ సిగ్నిఫైడ్ అండ్ సిగ్నిఫైడ్ ఉంది కదా దాన్ని త్రీ టైప్స్ చెప్పాడు సింబాలికల్ ఫిగర్స్ సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సిగ్నిఫైర్ అండ్ సిగ్నిఫైస్ ప్రాపర్ సిగ్నిఫికేషన్ ఉంటుంది సో ఐకానికల్ దట్ ఈస్ సమ్ సింబల్స్ we cannot uh, show on the yearly the direct uh, function of a sign you see the smoke yokka function and so idokati concept and the uh, indexical concept just remember this t- three terms and uh, that is more than enough uh, and jean bartlord and uh, very very important concept idi uh, idi frequently ga chaala exams lo vastadi simulacra and simulacrum ee term chaala important and ee book simulacra and simulacrum that is hyper reality హైపర్ రియాలిటీ డిజ్నీ లాండ్ కాన్సెప్ట్ ఎవరిదంటే దట్ ఈస్ బై జీన్ బ్యాడ్రీ లాడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా హైపర్ రియల్ అంటారు హైపర్ రియాలిటీ అంటే ఎక్సెసివ్ ఇమాజినేషన్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఈ వరల్డ్ అంతా ట్రూ అనుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీ గో టు విజిట్ ద డిజ్నీ ల్యాండ్ అక్కడ అంతా కూడా ఏముంటుంది వాట్ వీ సీ ఈజ్ నాట్ రియల్ ఇన్ ద డిజ్నీ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఫే ఫేక్ ఫాల్స్ సిములేషన్ అంటాం దాన్ని మనం ఉంటాం సిములేషన్ అంటాం వెన్ వీ గో ఇన్ టు డిజ్నీ ల్యాండ్ 
లేదా ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అక్కడ అందులో మనం లీనమైపోతాం అంతా అదేంటి సిములేషన్ అది దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఎట్ ఆల్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిములేషన్ మనం ఏమి చేస్తామంటే ఆర్టిఫిషియల్ వరల్డ్లో ఉండి వీ ఫీల్ దాట్ ఇట్స్ ఎ రియల్ వరల్డ్ ఆ వరల్డ్ మనం రియల్ వరల్డ్ అనుకుంటాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ ఆల్సో ఫీల్ దాట్ ద ప్లేస్ వేర్ ద ద డిజ్నీ ల్యాండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఈజ్ హైపర్ రియల్ సో అసలు లేదనుకుంటాం ఆ కాన్సెప్ట్ మనం దాన్ని మనం అంటే హైపర్ రియాలిటీ అంటారు సో హైపర్ రియాలిటీ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టీవీలో వార్ మూవీస్ బాగా చూసి 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 అలవాటు పడిపోతాం వారు క్రైమ్ ఫిక్షన్ చూసి అలవాటు పడిపోతాం రియల్ లైఫ్లో మనకు ఫా వారు ఫిక్షన్ కనబడితే మనం అనుకుంటాం వి టేక్ ఈజ్ లైట్ ఏముంది అది అనుకుంటాం సో దట్ ఈస్ కాన్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపర్ రియాలిటీ సింపుల్ సో జీన్ బాడీలాడ్ హైపర్ రియాలిటీ సిములాక్రా అండ్ సిములేషన్ అండ్ డిజ్నీ ల్యాండ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇంతే ఎందుకు ఇదంటే సిములేషన్ ఎక్కువ ఓవర్ సిములేషన్ వల్ల ఏమైతుంది మనకు వి లాస్ ద రియాలిటీ వి ఫీల్ దాట్ ఇట్ ఈస్ హైపర్ రియల్ అందుకని ఒక బుక్ రాస్తాడు ఈయన ద ఫస్ట్ గల్ఫ్ వార్ హ్యాస్ నెవర్ టేకెన్ ప్లేస్ అని ఒక వర్క్ ఉంటుంది ఈయనది ద వరల్డ్ వార్ హ్యాస్ నెవర్ టేకెన్ ప్లేస్ అసలు వరల్డ్ వార్తో ఏం ఎఫెక్ట్ ఉంది మనకి ఏం లేదని మనం మాట్లాడతాం కదా మనం నిజంగా ఎందుకంటే వి డిడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రియల్ వార్ మనం చూడలేదు అందులో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు మనకు వార్ అంటే ఏం తెలుసు వీ ఓన్లీ నో ద వార్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద టీవీ స్క్రీన్స్ సో దట్స్ వై వి ఫీల్ దట్ ద టీవీ స్క్రీన్ వార్ ఈజ్ రియల్ వార్ అండ్ దిస్ రియల్ గల్ఫ్ వార్ ఈజ్ నాట్ రియల్ వార్ ఎట్ ఆల్ సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ జీన్ బాడులార్స్ హైపర్ రియాలిటీ కాన్సెప్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడైనా హైపర్ రియాలిటీ టర్మ్ వచ్చిందంటే జీన్ బాడిలాడ్ బై సి ఇన్ ద వర్క్ సిములాక్రా అండ్ సిములాక్రమ్ ఇంతవరకు చాలండి ఇది అండ్ పాల్ డీమ్ అని ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్ అండి ఈయన బెల్జియం క్రిటిక్ ఈయనది వర్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి పాల్ డీ మ్యాన్ జస్ట్ పాల్ డీ మ్యాన్ ఈజ్ ఏ డీ కన్స్ట్రక్షన్ క్రిటిక్ గుర్తుపెట్టడం సరిపోతుంది ఈయనది ఒక వర్క్ ఈ అలిగోరీస్ ఆఫ్ రీడింగ్ రెండు వర్క్ బ్లైండ్నెస్ అండ్ ఇన్సైట్ అండ్ థర్డ్ వర్క్ రిటరిక్ అండ్ రొమాంటిసిజం జస్ట్ ఈ రిమెంబర్ ద నేమ్స్ అండి ఏబిడి పాల్ మ్యాన్ అలిగోరీస్ బ్లైండ్నెస్ అండ్ ఇన్సైట్ ఇంకోటి క్రిటిసిజం అండ్ క్రైసిస్ మూడు ఏబిసిడి గుర్తుపెట్టుకోండి వరుసగి ఇది అలిగోరీస్ ఆఫ్ రీడింగ్ బ్లైండ్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సైట్ క్రిటిసిజం అండ్ క్రైసిస్ దట్ ఈస్ బై డి మ్యాన్ ఏబిసిడి మ్యాన్ ఏబిసిడి మ్యాన్ యాక్చువల్లీ కోడ్ మిస్ అయినట్టుంది అక్కడ ఇవ్వలేదు అది ఏబిసిడి మ్యాన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే గుర్తుంటుంది మీకు ఇది పాల్ అడాల్ఫ్ మైకేల్ డి మ్యాన్ ఈజ్ ఎ డీ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఆయన వర్క్స్ ఏంటి అంటే ఏబిసిడి మ్యాన్ ఏబిసి డి మ్యాన్ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అంతే ఇక బార్బరా జాన్స్ ఇందాక చెప్పాను నేను షీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ద వర్క్ ఆఫ్ డెరిడా ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ షీఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఏల్ స్కూల్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు అండ్ జోసఫ్ హిల్ ఈస్ మిల్లర్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ అండి విల్ కంక్లూడ్ ద క్లాస్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్తారంటే ఆయన వర్క్ డీకన్స్ట్రక్టివ్ యాంగిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈయన ఎవరు ఎంఎస్ అబ్రమ్స్ యొక్క వర్క్ మీద రాస్తాడు మిల్లర్స్ యొక్క వర్క్ ఏంటంటే ద క్రిటిక్ హైజ్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది ద క్రిటిక్ హైజ్ ఏ హోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి బై జే హిల్లీస్ మిల్లర్ క్రిటిక్ హైజ్ హోస్ట్ అంటే మనకు క్రిటిక్ అంటే ఎట్లాంటి వాడు అంటే హోస్ట్ లాంటి వాడు హోస్ట్ అంటే మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకు దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐ విల్ పోస్ట్ దట్ టెక్స్ట్ ఇన్ యువర్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అండి యాక్చువల్గా హోస్ట్ అంటే ఎవరంటే మనకు పారాసైట్స్ ఉంటాయి కదా పారాసైట్ పారాసైట్ ఏం చేస్తుంది మన బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు మన బాడీలో ఏదో ఒక ప్లేస్లో అది ఉండిపోతుంది సపోజ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద గట్స్ గట్స్ అంటే లోపల పేగుల లోపల ఉండిపోతుంది దట్ గట్స్ బికమ్ ద హోస్ట్ హోస్ట్ ఆఫ్ దట్ పారాసైట్ పారాసైట్కి అది నివాసం ఇస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ క్రిటిక్ యాజ్ ఎ హోస్ట్ అనేది ఒకటి రాస్తాడు క్రిటిక్ యొక్క రోల్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే హోస్ట్ లాగా ఉండాలంటాడు ఈయన చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది చదువుతుంది అది నేను మీకు అది వాట్సాప్ చేస్తాను జస్ట్ ఒకసారి చదవండి వీలైతే ఇది ఇట్స్ ఎ రిప్లై టు ఎంహెచ్ అబ్రహమ్స్ యొక్క వర్క్ అండి ఎంహెచ్ అబ్రహమ్స్ మనకి అందరికీ తెలుసు ఒక బుక్ ఉంటుంది ద లిటరీ ఆఫ్ గ్లోజరీ టర్మ్స్ ద గ్లోజరీ ఆఫ్ లిటరీ టర్మ్స్ సారీ సో ఎంహెచ్ అబ్రహమ్స్ యొక్క వర్క్ ద డీ కన్స్ట్రక్టివ్ యాంజల్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్
Roland Barthes. He belongs to deconstruction. His important work is Death of an Author. S by Z. Chalu. Mythologies. In tega. Pedda ka mere worry hai, baga ya depth ka andlo inka ye mundi ye mundi. That you will get by second reading or third reading. So initial ka mere idhi guthpet saalu. Jack Wes Derrida. Derrida under deconstruction. Obviously man ke aim guthra ho diga. Derrida under deconstruction. Ane works under the of grammatology. Writing and difference, dissemination, speech and phenomena, specters of Marx, चाला important, structure, sign and play, इन्ते इगा, logocentrism is his concept, इतला गुर्थ बेट्ट कोल, so S by Z concept लो एंज एप्पिन्डू, आइदु codes एंट वी, तरवाथा, readerly text, writerly text अंटे एंटे, Michael Foucault यक्कन important works, what is an author, history of sexuality, this is more than enough for memorizing your वर्क्स एंड मार्ट इन तक हम साल जीन बॉडी लार्ड नगर में क्या इंदा वाली सिमुलाक्रा सिमुलाक्रम डेट इस बाय हाइपर रियलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिज्नीलैंड इतना गुट्टरा वाली सो दिस इस द टुडे क्लास इंडी सो आई एम